नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा हाय फ्रेंड्स स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं हूं नितेश शर्मा मैं आपको करा रहा हूं ट्वेल्थ क्लास की जोग्राफी की एनसीआर जो कि इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी अगर आप सिविल सर्विसेज स्टेट सिविल सर्विसेज या फिर आप ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको वर्ल्ड क्लास सिलेक्शन वाला मटेरियल चाहिए तो कॉल कीजिए हमारे इन नंबर्स पर और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है एट द रेट स्टडी फॉर सिविल सर्विस इसे भी आप जरूर जरूर ज्वाइन करें क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और बहुत सारा फ्री मटीरियल मिलता रहता है फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर टेन ये आपकी यूनिट फोर है और इस चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन देखिए इसमें आपके जितने भी टाइप के ट्रांसपोर्ट है जैसे आपके रोड ट्रांसपोर्ट हुआ रेल ट्रांसपोर्ट हुआ आपका इनलैंड वाटरवेज हुआ फिर आपका ओशंस के रूट्स हुए जो हम ओवरसीज ट्रेड करते हैं फॉरन कंट्रीज के साथ बाय शिप और फिर आपका एयरवेज हो गया जो हम एरोप्लेन से आपका ट्रेड करते हैं या फिर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरवेज आपके दोनों आ गए हम देखेंगे वहाँ कौन कौन सी आपकी गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं जैसे रेलवेज है जो कि गवर्नमेंट उसको मेंटेन करती है और सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इस पूरे चैप्टर में हम फिर कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे एट लास्ट कि हमारे पास कम्युनिकेशन कैसे होती है आपकी मास कम्युनिकेशन जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी रेडियो वगैरह के थ्रू होती है फिर आपकी न्यूज़पेपर पीरियडिकल्स वगैरह आते हैं उसके बाद पहले आ, पुराने जमाने में आपका मैसेज uh, कैसे भेजा जाता था एक से दूसरी जगह लेकिन आज वो बहुत ही टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने के कारण आज हम कम्युनिकेशन अपने घर बैठे बैठे कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट है हमारे पास पूरे वर्ल्ड की जानकारी हमें मिल जाती है न्यूज़पेपर से आपके टीवी चैनल से जो मीडिया हाउसेज हैं आपके उनसे आपके रेडियो से और भी बहुत सारे साधन हैं आपको पीरियडिकल्स हैं मैगजीन्स हैं आपकी न्यूज़पेपर्स हैं तो पूरे वर्ल्ड में पूरे इंडिया में क्या क्या हो रहा है आपको पता लग जाता है पहले जो कम्युनिकेशन थी उसमें बहुत टाइम लगता था या तो कोई बंदा जाता था या तो कोई आता था उसके थ्रू कम्युनिकेशन हुआ करता था लेकिन आजकल तो हम बैठते हैं घर बैठते हैं फ़ोन घुमाते हैं और हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाता है फिर हम देखेंगे इन ट्रांसपोर्ट्स में सबसे बेटर ट्रांसपोर्ट कौन सा है और अभी नए आपके कुछ इनलैंड वाटरवेज आए हैं वो भी हम देखेंगे जो आपके जिन पर काम चल रहा है वो देखते हैं और उसके बाद हमारे पास टोटल जो कंट्री में वाटरवेज हो गया वो 111 111 नेशनल वाटरवेज गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं फ्रेंड्स कि इतने में हम अपना शिप्स छोटे छोटे शिप्स और छोटी छोटी फेरीज चलाएंगे और जो हमारे पास इनलैंड वाटरवेज है उनका यूटिलाइज करके कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन देंगे जो कि हमारे ह्यूमंस को और गुड्स को आपका ट्रांसपोर्ट करेगा देखिए अगर ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता ना तो हमारे गुड्स को आपका जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं उनको इंडस्ट्री से मार्केट तक कैसे लेके जाते हैं वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है आज की ट्रांसपोर्टेशन की डेट में और ट्रांसपोर्टेशन हमारे पूरे लाइफ होती है आपकी नेशनल इकोनॉमी की कम्युनिकेशन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन है तो हम अपना रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरिया से अपना रॉ मटेरियल जो है हमारा वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तक पहुंचाते हैं और उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से जो आपके फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मार्केट तक पहुंचाते हैं बट ये ट्रांसपोर्टेशन आपका कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए जैसे कि हमने लास्ट इंडस्ट्री लास्ट चैप्टर में आपका देखा था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दे दिया है तो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम देखिए इसमें कहा गया है जितनी भी हमारी प्रोडक्शन होती है वो सारा आपका कंजम्पशन के लिए होता है फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है मैंने अभी आपको बताया ना फील्ड से जहाँ से आपका रॉ मटेरियल मिलता है वहाँ से आपका फैक्ट्री तक प्रोडक्ट जो भेजते हैं वो और प्रोडक्ट और जो फैक्ट्री से आपका मार्केट तक जहाँ से कंज्यूमर उसे परचेज करते हैं आपके मैन्युफैक्चर फिनिश्ड प्रोडक्ट को वो आपका ट्रांसपोर्टेशन ही कराती है इट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज आइटम्स फ्रॉम द साइट ऑफ द प्रोडक्शन टू द मार्केट विच मेक्स दम अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स उसके बाद फ्रेंड्स हम खाली आपका जैसे फ्रूट वेजिटेबल्स बुक्स और क्लोथ्स ही यूज नहीं करते हैं बट हम आइडियाज व्यूज और अपने मैसेज भी एक्सचेंज करते हैं हमारी डेली लाइफ में जो कि आपका कम्युनिकेशन का पार्ट है और आप क्या आपको पता है कि हम एक्सचेंज करते हैं अपने व्यूज को आइडियाज को और अपने मैसेज को जो हमारे पास आइडियाज हैं हमारे पास व्यूज हैं हमारे पास मैसेज हैं वो एक्सचेंज होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक या फिर एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल्स को इंडिविजुअल्स तक वाइल कम्युनिकेटिंग विद द हेल्प ऑफ वेरियस मींस जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कम्युनिकेशन में आपके बहुत सारे मीन्स होते हैं टेलीफोन हो गया अगर आपको किसी को कुछ मैसेज देना किसी को कुछ बात करनी है उठाया नंबर घुमाया एंड उससे बात कर ली फिर आपके न्यूज हैं आपका टी है आपका मास कम्युनिकेशन आ गया है आपका आप डेवलप हो गया बहुत सारी चीज़ इंटरनेट है तो आप अपने व्यूज आइडियाज और क्या चल रहा है पूरे वर्ल्ड में ये सब आ
तो हम देखते हैं हम अब उन्हीं सभी मीन्स को या ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी मीन्स है कम्युनिकेशन के जो भी मीन्स है वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं तो हमारे पास जो है सबसे पहला है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि हमारे कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं क्या क्या टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे पास लैंड ट्रांसपोर्ट आता है कौन सा लैंड ट्रांसपोर्ट यहाँ देखिए और लैंड ट्रांसपोर्ट में हमारे पास कौन कौन से यूज करते हैं रोड यूज करते हैं हम आपके जिसपे आपके व्हीकल्स वगैरह चलते हैं फिर रेलवेज यूज करते हैं हम ट्रेन यूज करते हैं पाइपलाइंस यूज करते हैं ये हम लिक्विड और कुछ सॉलिड प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास जो इन इनसे आप ट्रांसपोर्ट कराते हैं सॉलिड्स देखिए आप सोच रहे होंगे सॉलिड्स कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे पाइपलाइन से बट आप सॉलिड्स को कन्वर्ट कर देते हैं स्लरी फॉर्म में यानी कि सेमी आपका सॉलिड और लिक्विड फॉर्म हो जाती है वो तो फिर हम पाइपलाइन से आपका ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और ये जो पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट होता है ये पूरा आपका प्रेशर की वजह से होता है और पाइपलाइंस आपकी बहुत दूर दूर तक जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे फिर हैं आपके फ्रेंड्स आपके वाटर वाटरवेज में आपके दो तरह के होते हैं एक तो होता है इनलैंड वाटरवेज जिसके लिए हमने आप अपनी रिवर्स को स्ट्रीम्स को और कैनाल्स को जो हमारे अंदर है कंट्री के अंदर है डोमेस्टिक टेरिटरी में है उनको यूज करते हैं और कुछ हमारे पास कैनाल्स हैं ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे उनको भी हम यूज करते हैं वहां हम छोटे छोटे शिप्स और फेरीज चलाते हैं जो कि हमारा आपका गुड्स और ह्यूमंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं देखिए फिर है आपका सीवेज एंड ओशनिक रूट्स ये हम इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज करते हैं जो हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ना हमारे अपनी मैन्युफैक्चर गुड्स को हम बाहर भेजते हैं दूसरी फॉरन कंट्रीज में या फिर वहां से कुछ हम रॉ मेटेरियल या मैन्युफैक्चर गुड्स मंगाते हैं अपनी कंट्री में तो वो आपका सीवेज एंड ओशनिक रूट होता है ये आपका पोर्ट्स के थ्रू आपके शिप्स जाते हैं और शिप्स आते हैं तो ये ऐसे होता है आपका उसके बाद जो लास्ट है आपका वो है आपका फ्रेंड्स एयरवेज एयरवेज भी आपका दो टाइप का होता है एक तो डोमेस्टिक आपकी फ्लाइट्स होती है नेशनल यानी कि जो अपनी कंट्री को कवर करती हैं और फिर दूसरी होती है इंटरनेशनल इसके थ्रू भी आपका ह्यूमंस और गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है इंटरनेशनली एंड आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में तो चलिए फ्रेंड्स हम आपका लैंड ट्रांसपोर्ट सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं देखिए जो आपका पाथवेज है ठीक है रास्ते हैं जो आपके और अनमेटल्ड रोड है यानी कि जो कच्चे रोड है जिनमें मेटल्स का यूज नहीं किया गया है वो इंडिया में पास्ट टाइम्स में आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते थे अब सिंस एंशियंट टाइम ये आपके ऐसा यूज किया जाता था देखिए जब आप जो आपके एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं आप टीवी पर भी देखते हैं रामायण और महाभारत टीवी पे भी देखते हैं तो वहां अगर किसी एक से दूसरी जगह अगर मैसेज पहुंचाना होता था तो वो अपने हॉर्समैन को किसी भी गुड सवार को भेजते थे मैसेज लेके उसके हाथ में मैसेज देते थे उसको बोलते थे ये आप मैसेज पहुंचा दीजिए फिर वो जाता था आपके कच्चे रास्तों से वहां आपने टीवी में भी आपको कोई पक्के मेटल रोड देखने को नहीं मिले होंगे ऐसा ही आपका एंशियंट टाइम से आपका चलता आ रहा है और वहां पे जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता था वो आपका रथों पे और ऐसी चीजें होती थी व्हीकल्स तो नहीं होते थे उस टाइम पे फिर वहां पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था लेकिन जैसे जैसे हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है या फिर टेक्नोलॉजी हमारे पास बड़ी है तो ये हमारे पास मेटल रोड आ गए हैं अब आज के प्रेजेंट टाइम में रेलवेज डेवलप हो गई हैं और ये रोड्स और जो रेलवेज डेवलप हुई हैं वो आपके 100 200 300 सालों में ही आपका डेवलप हुई है रेलवेज तो आपकी 1853 में ही इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में जिसकी वजह से हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड और आपके पीपल को यानी कि आपके ह्यूमंस को हम मूव करा पा रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर उसके बाद रोप वेज है आपके केबल वेज है पाइपलाइन है वर डिवाइस टू केटर द डिमांड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग स्पेसिफिक गुड्स अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज देखिए जो आपके रोप वेज होते हैं फ्रेंड्स आप हिली एरियाज में देखते हैं आपका एक से दूसरी जगह जाना होता है तो वहां आपका ट्रेंस यूज करते हैं जो आपकी रोप्स पे लटक के चलती हैं वो आपका एक हाइट से दूसरी हाइट तक आराम से चली जाती है और वहां आपका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है कुछ गुड्स का और ह्यूमंस का ऐसे ही आपके केबल वेज होते हैं और पाइपलाइंस का हम पढ़ेंगे ही आने वाले चैप्टर में तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोड हमारा नेटवर्क है जो है वो इंडिया का क्या है सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है ये बिल्कुल आपकी इन्फॉर्मेशन से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही है और टोटल लेंथ क्या है आपकी रोड्स की 54.85 किलोमीटर ये मैं आपको फिगर अभी अपडेट करा देता हूं अबाउट 85 परसेंट जो आपके रोड्स हैं ऑफ पैसेंजर्स एंड 70 परसेंट जो आपका फ्लाइट ट्रैफिक होता है यानी गुड्स जो आपके जाते हैं आर कैरीड बाय रोड एवरी ईयर देखिए इतने सारे ह्यूमंस को इतने सारे पीपल को अराउंड 80 परसेंट पीपल को लेके जाता है रोड्स कैरी करता है और 70 परसेंट जो आपका गुड्स हैं वो आपका रोड ट्रांसपोर्ट से ही आपके एक से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं तो रोड ट्रांसपोर्ट रिलेटिवली शूटेबल होता है एक शॉर्टर डिस्टेंसेज तक और अगर हम लॉन्गर डिस्टेंसेज की बात करते हैं तो वहां फिर हम आपका इनलैंड यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडिया में आपका ट्रेन यूज करते हैं आपका एयरवेज आपका यूज करते हैं और इनलैंड जो वाटरवेज है वो भी आपका यूज किया जाता है फ्रेंड्स फिर उसके बाद जो हमारे पास शेरशाह छुरी वाला रोड है ये भी पढ़ेंगे पहले हम डाटा देख लेते हैं
पेस विद द इकोनॉमिक ग्रोथ वो हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास रोड ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम इफेक्टिव होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ होती है क्योंकि मैंने आपको बताया था ना लाइफ लाइन हमारी इकोनॉमी की इंडिया के पास सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है एनसीआरटी में भी सेकंड लार्जेस्ट सिटी है वो बिल्कुल ठीक है लेकिन अबाउट फिफ्टी लाख किलोमीटर के हमारे रोड है ये डाटा आप अपडेट कर लीजिएगा फिफ्टी लाख और इसको आप अराउंड 59 नाइन लैक्स किलोमीटर्स लिख लीजिएगा 59 नाइन लैक्स किलोमीटर इतना डाटा थोड़ा चलता है हमने राउंड ऑफ कर लिया है इतना चलता है आपको कहीं भी लिख दोगे तो और इन रोड्स में हमारे पास आपके नेशनल हाईवेज एक्सप्रेस वेज स्टेट हाईवेज आते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आते हैं विलेज रोड्स आते हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी आते हैं फिर ये डाटा हमें बुक में आप बुक में ये डाटा जो है आपका वो पुराना डाटा होगा हमारे जो नेशनल हाईवेज है उनकी लेंथ फ्रेंड्स आप यहाँ नोट कर लीजिए वो वन लैख थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर है अपनी एन में नोट कर लीजिएगा स्टेट जो हाईवेज है उनकी लेंथ जो है हमारे पास वन लैख फिफ्टी सिक्स सिक्स हंड्रेड नाइन फोर किलोमीटर्स है आपकी और जो आपके दूसरे रोड्स है जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट रोड्स आते हैं रूरल रोड्स आते हैं वो आपके आप यहाँ देखिए कितना है वो आपके फिफ्टी सिक्स लैक्स एट थाउजेंड फोर सेवन सेवन किलोमीटर है और जो टोटल रोड की इंडिया में लेंथ ऑफ फ्रेंड्स ये भी नोट कर लीजिएगा पूरी टेबल आप नोट कर लीजिए एनसीईआरटी में वो है आपकी फिफ्टी एट लैख नाइन सेवन सिक्स सेवन वन किलोमीटर ये देखिए अबाउट एटी एटी फाइव परसेंट आपके जो अदर रोड है नेशनल हाईवेज तो आपके बहुत ज्यादा कम है देखिए उसके बाद हम यहाँ पे आपका ग्रांड ट्रंक रोड ये जी रोड कहा जाता है जिसे और ये जी रोड किसने बनवाया था आपका शेर शाह ने कंस्ट्रक्ट कराया था अपने एम्पायर को सिक्योर करने के लिए जो आपके इन्वेडर्स थे मुगल्स थे तो उनसे उसका मुगल से फाइट चलती रहती थी और उसके लिए ही इसने ये आपका रोड कंस्ट्रक्ट करवाया था ताकि वो अपनी गुड्स की और अपने सोल्जर्स की मूवमेंट आसानी से करा सके इस ग्रांड ट्रंक रोड को हम क्या बोलते हैं उत्तरापथ भी इसे बोलते हैं हम फिर उसके बाद सड़क ए आजम भी इसे बोलते हैं बादशाही सड़क भी इसको कहा जाता है या फिर सड़क ए शेर शाह इसको कहा जाता है ये वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मेजर रोड है आपका फॉर एटलीस्ट टू थाउजेंड इसने लिंक करा है आपको सेंट्रल एशिया को और इंडियन सब से और ये आपका रफली जो है आपका रन करता है 3670 सिक्स सेवन जीरो किलोमीटर्स का ठीक है फ्रेंड्स अभी तो जो इंडिया में जितनी लेंथ है हम उतना उसका देखते हैं वैसे तो जो आपका रोड है ये आपका कहाँ था था ये आपका इंडिया में कोलकाता से लेके ये आपका पेशावर तक था पाकिस्तान में लेकिन अब इसको कोलकाता से अमृतसर ही माना जाता है क्योंकि जी रोड जो है इंडिया में जितनी उसकी लेंथ है वो आपका कोलकाता से लेके अमृतसर ही है फ्रेंड्स इसकी जो जी रोड की जो एक्चुअल लेंथ थी आपकी वो आपकी यहाँ देखिए बांग्लादेश में जो ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान था हमारे पास इंडिया से अलग हो गया था वो यहाँ चिट गांव से लेके आपका होता हुआ वेस्ट बंगाल यहाँ कोलकाता आपका फिर कोलकाता से होता हुआ पूरा आपका दिल्ली आता था यहाँ पे आपका दिल्ली दिल्ली से पंजाब अमृतसर वगैरह यहाँ तक अमृतसर तक जाता है ये फिर उसके बाद लाहौर लाहौर से इस्लामाबाद एंड फिर आपका ये जाता है पूरा पाकिस्तान में पेशावर और अफगानिस्तान में काबुल लेकिन जो इंडिया में इसकी लेंथ है ना फ्रेंड्स वो आपकी कोलकाता यहाँ देखिए कोलकाता से लेके अभी पंजाब के अमृतसर तक ही है इंडिया में ये जीटी रोड ग्रांड ट्रंक रोड जो शेरशाह सूरी ने बिल्ड कराया था और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ना अभी कोलकाता से लेके आपका ये देखिए ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड ये किसको कनेक्ट करता था कोलकाता से पेशावर को लेकिन इट प्रेजेंट जो आपका है ये ये अमृतसर टू कोलकाता ही है इंडिया के अंदर ये दो सेगमेंट्स में बाइफर्केटेड है अलॉन्ग नेशनल हाईवे ये पहला जो आपका है वो नेशनल हाईवे वन आता है जो नेशनल हाईवे वन है वो आपका दिल्ली टू अमृतसर जाता है और जो नेशनल हाईवे टू है वो आपका दिल्ली टू कोलकाता एक्सटेंड करता है तो ये दोनों हाईवे इस रूट को इंडिया में कवर करते हैं फ्रेंड्स जो आपका रोड ट्रांसपोर्ट है अगर उसे आप मॉडर्न सेंस में देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा लिमिटेड था इन इंडिया बिफोर वर्ल्ड वॉर टू देखिए वर्ल्ड वॉर टू आपका फिनिश हुआ है आपका नाइनटीन में उससे पहले जो रोड नेटवर्क था इंडिया का वो बहुत ज्यादा लिमिटेड था बस कुछ ही मेजर सिटीज में था जो फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट करा गया है आपका वो 1943 में करा गया था जब आपका नागपुर प्लान 1943 इंडिपेंडेंस से पहले की बात हो रही है जब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करते थे तो वो आपका नागपुर प्लान आया था अगर आपका क्वेश्चन आता नागपुर प्लान किस कौन से आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड है तो आपका ये होगा रोडवेज से 1943 में आया था और दिस प्लान कोड नॉट बी इंप्लीमेंटेड ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश इंडिया क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स पे तो ब्रिटिश डायरेक्ट रूल नहीं करते थे इसकी वजह से उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाई और ये प्लान आपका नहीं हो पाया इंप्लीमेंट फिर उसके बाद 1961 में आपका एक ट्वेंटी ईयर रोड प्लान आता है ये इंट्रोड्यूस किया गया था कौन सा ट्वेंटी ईयर रोड प्लान कंडीशंस जो रोड थी उनको इंप्रूव करने के लिए इंडिया में रोड कंटिन्यूज टू कंसंट्रेट इन अराउंड अर्बन एरियाज देखिए अर्बन एरियाज में ज्यादा रोड्स आपको मिलते हैं और जो रूरल और जो विल
जो आपके नेशनल हाईवेज होते हैं यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोड करते हैं सबसे ज़्यादा गुड्स और ट्रैफिक कैरी करते हैं ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और मेंटेन किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उन रोड्स को हम नेशनल हाईवेज बोलते हैं इन रोड्स ये रोड जो है हमारे पास वो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं पूरे इंडिया में फैले हुए हैं और मूवमेंट ऑफ डिफेंस मैन एंड मटीरियल्स इन स्ट्रेटेजिक एरियाज वो भी यहाँ पे उनका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ये कनेक्ट करते हैं हमारे पास स्टेट कैपिटल्स को मेजर सिटीज को इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को रेलवे जंक्शन को तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पास तो जो नेशनल हाईवे की लेंथ है वो मैंने आपको अभी पूरा बता दिया है उसके बाद आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है उसके बाद जब हम आगे उसी रिपोर्ट में जो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज की एनुअल जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की एनुअल रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में अभी हम और भी डाटा देखेंगे ये वाला आप अभी छोड़ दीजिए ये वाला अभी हम डाटा अपडेट करेंगे पूरा आपका जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज है इंडिया की वो आपकी ऑपरेशनलाइज हुई थी ऑपरेशन कब स्टार्ट किया था नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने नाइनटीन ये आपकी क्या है ये ऑटोनोमस बॉडी है फ्रेंड्स आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सर्फेस ट्रांसपोर्ट के अंडर इट इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है डेवलपमेंट की आपकी मेंटेनेंस की है इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपके ये नेशनल हाईवेज को डेवलप करता है मेंटेन करता है एंड ऑपरेशन जो भी होते हैं नेशनल हाईवेज को वो सब आपका नहाई करता है दिस इज ऑल्सो द एपेक्स बॉडी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द रोड डेजिग्नेटेड एज नेशनल हाईवेज फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे टेबल दी हुई है डाटा दिया हुआ ये डाटा मैंने आप ये भी आपको दिखाया है टोटल का पूरा और कितने आपके जो आपके रोड्स थे वो सारी कैटेगरीज मैंने आपको अभी बताई थी वो आप यहाँ अपडेट कर लेना फिर उसके बाद हमारे पास कुछ आपके नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी हैं पहला है हमारे पास गोल्डन क्वाडिलेटरल जो आपका एक गोल्डन क्वाडिलेटरल है ये आपका चार से छः लेन हाईवे है आपका और इसका जो लेंथ है वो है आपका 5846 किलोमीटर्स ये हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर है ये और ये कनेक्ट करता है इंडिया की चार बड़ी मेट्रो सिटीज को दिल्ली टू मुंबई कनेक्ट करता है पहले मुंबई टू चेन्नई चेन्नई टू कोलकाता एंड कोलकाता टू डेली विद दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस गोल्डन क्वाडिलेटरल टाइम डिस्टेंस एंड कॉस्ट है जो मूवमेंट की आपकी अमॉन्ग दिस बिग सिटीज वो आपकी कम हो गई है फ्रेंड्स उसके बाद जो दूसरा आपका आपका कॉरिडोर है जो दूसरा आपका एक्सप्रेस वे है उसको कहा जाता है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स देखिए जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है आपका ये श्रीनगर में श्रीनगर से चालू होता है जम्मू कश्मीर से और आपका कन्याकुमारी तक जाता है यानी कि यहाँ पे पूरा नॉर्थ से श्रीनगर और पूरा नीचे तक कन्याकुमारी तक जाता है आपका ये फ्रेंड्स उसके बाद आपका जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ये आपका जाता है आपका सिलचर असम में सिलचर है ना फ्रेंड्स ईस्ट में पड़ता है असम असम में सिलचर है विद द पोर्ट टाउन ऑफ पोरबंदर इन गुजरात और ये पोर्ट टाउन पोर्ट है जहाँ पे पोरबंदर में वहाँ से ये वेस्ट में कनेक्ट करता है और 3640 थाउजेंड सिक्स फोर जीरो किलोमीटर्स की इसकी लेंथ है और जो आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो आपका कनेक्ट करता है कन्याकुमारी वो श्रीनगर टू कन्याकुमारी उसकी लेंथ है आपकी फोर थाउजेंड सेवेंटी सिक्स हंड्रेड वो फोर थाउजेंड सेवेंटी सिक्स आपकी किलोमीटर्स उसके बाद आपके स्टेट हाईवेज हैं स्टेट हाईवेज का क्या काम होता है ये आपके कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं मेंटेन किए जाते हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट्स और जो स्टेट के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होते हैं मतलब एसपीडब्ल्यूडी होता है वो उन्हें बनाता है मेंटेन करता है जो तो ज्वाइन करते हैं आपके स्टेट कैपिटल्स को आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और अदर इंपॉर्टेंट टाउन तक दीज रोड जो रोड है आपके कनेक्टेड होते हैं नेशनल हाईवे से एंड ये जो आपकी टोटल रोड लेंथ है उसका चार होता है आपका फ्रेंड्स उसके बाद ये देखिए जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं हमारे पास ये कनेक्ट करते हैं आपके लिंक बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट नोड्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स और ये आपका 14 परसेंट टोटल लेंथ रोड की आपका अकाउंट करता है उसके हमारे पास रूरल रोड्स है सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में हमारे पास क्या है रूरल एरिया ही है क्योंकि अर्बन एरिया तो आपका तीस परसेंट तीस परसेंट पॉपुलेशन ही अर्बन एरियाज में रहती है और जो हमारे पास हिंटरलैंड होता है उसका रूरल जो एरियाज होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं ठीक है तो जो इनकी रूरल रोड्स की लेंथ है वो अराउंड एटी है और जो ये रोड्स हैं ये आपके लिंक प्रोवाइड करते हैं आपके रूरल एरियाज को यानी कि ये रूरल एरियाज को कनेक्ट करेंगे आपके सब अर्बन टाउन से या फिर अर्बन टाउन से देर इज अ रीजनल वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ रूरल रोड्स बिकॉज दीज आर इन्फ्लुएंस बाय नेचर ऑफ टेरेंस देखिए कई आपके जो इलाके होते हैं हिली एरियाज होते हैं कई डेजर्ट वाले एरियाज में आपके विलेजेस हैं कई प्लेटूज में हैं फिर कई फॉरेस्टेड में फॉरेस्टेड ट्रैक्स हैं तो वहां पे ये डेंसिटी में आपके वेरी करते हैं रूट्स जैसे कि आपके हिली टेरेन में रोड का जो नेटवर्क कम मिलेगा प्लेन्स में ज्यादा मिलेगा फिर फॉरेस्टी ट्रैक्स और डेजर्ट्स है वहां पे भी थोड़ा प्लेन्स में सबसे ज्यादा मिलता है और डेजर्ट और फॉरेस्टी ट्रैक्स जो है आपकी वहां पे भी थोड़ा कम मिलता है फ्रेंड्स आपका और जो दूसरे रोड्स हैं आपके वो है आपके बॉर्डर रोड्स बॉर्डर रोड्
स्ट्रेंथ करेगा स्ट्रेंथनिंग करेगा आपके डिफेंस प्रिपेयरनेस देखिए जो बॉर्डर एरिया में रोड्स होते हैं नदर्न एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया इसका काम क्या होता है कि जो बॉर्डर एरिया में आपकी डिफिकल्ट टेरेन से पूरा हिली रीजन है वहां ये रोड बनाती है और ये जो आपकी स्नो होती है ना स्नोफॉल हो जाती है आपकी हिमालयाज रीजन में उस स्नो को भी हटाने का काम ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही करती है जब बॉर्डर डिफेंस किसी के साथ किसी कंट्री के साथ हमारा वॉर होता है तो हमें रैपिड मूवमेंट चाहिए होती है अपना जो आपका ट्रांसपोर्ट करना होता है आपको सोल्जर्स को आपकी पूरी आर्मी को ट्रांसपोर्ट ना होता है या फिर जो उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं उनके उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको बढ़िया रोड चाहिए तो वो ये काम कौन करता है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना स्ट्रेंथनिंग डिफेंस प्रिपेयरनेस थ्रू रैपिड एंड कोऑर्डिनेटेड इंप्रूवमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड्स अलोंग द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द कंट्री उसके बाद फ्रेंड्स ये आपकी कंस्ट्रक्ट करती है रोड्स को हाई एल्टीट्यूड एरियाज में आपको पता ही नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जो आपके बाउंड्री आपके बॉर्डर रीजन है वहां पे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में रोड की कंस्ट्रक्शन होती है वहां पे हिल्स ही हैं सारी ठीक है माउंटेनियस टेरेन है ज्वाइनिंग चंडीगढ़ विद द मनाली हिमाचल प्रदेश एंड लेह ये इसने एक रोड बनाया है आपका और जो रोड है आपका वो फोर Uh, मतलब मीटर्स uh, ये है अब आपका सी लेवल से जो आपका मीन सी लेवल होता है वहां से इतना ज्यादा ऊपर है और ये रोड आपका चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश और लेह को आपका ज्वाइन करता है फ्रेंड्स फिर ये आपका कंस्ट्रक्शन तो करता ही करता है आपके स्ट्रेटेजिक सेंसिटिव एरियाज में बीआरओ क्या करता है ये इसका एक काम और है ये स्नो क्लियरेंस का भी काम करता है आपके हाई एल्टीट्यूड एरियाज में इंटरनेशनल जो हाईवेज होते हैं वो भी बी ही बनाता है और वो किस लिए बनाए जाते हैं आपका एक एक कंट्री के रिलेशनशिप दूसरी कंट्री से अच्छे बने वो इसलिए बनाया जाता है हारमोनियस रिलेशनशिप्स के लिए विद द नेबरिंग कंट्री बाय प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लिंक्स विद इंडिया और जो इंटरनेशनल हाईवेज होते हैं इनका आप जो इन जो पीपल होते हैं एक से दूसरी कंट्री में जाते हैं पीपल और दूसरा आपका ट्रेड भी होता है इनसे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट होता है थ्रू रोडवेज जैसे पाकिस्तान से हमारे पास बहुत सारे ट्रक्स जो आपने बाघा बॉर्डर देखा है वहां से हमारे पास बाय रोड बहुत सारे ट्रक्स आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स करते हैं गुड्स का फ्रेंड्स ये डाटा देख लीजिए लेकिन ये जो डाटा है आपका 2011 का है बस ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए इतना समझिए कि आप ये देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास रोड्स की कंट्री में वो यूनिफॉर्म नहीं है देखिए किसी रीजन में आपके ज्यादा रोड्स का नेटवर्क किसी रीजन में आपके कम रोड्स का नेटवर्क है ठीक है फ्रेंड्स और ये जो हमारे पास डेंसिटी देखते हैं रोड्स की ये लेंथ ऑफ रोड है पर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया जो कि आपकी वेरी करती है मैंने कहा ना यूनिफॉर्म नहीं है वेरी करती है वेरी करती है जम्मू कश्मीर में है जम्मू कश्मीर में आपके ट्वेल्व किलोमीटर ही है रोड्स हैं आपके रोड का नेटवर्क है आपका पर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वाइल देखिए जब ये केरला में अगर आप देखेंगे तो केरला में आपका कितना डेंसिटी है रोड्स की वो आपकी 517.77 किलोमीटर से आपका केरला में तो इतना ज्यादा डिफरेंस है कहीं पे आपका तेरह किलोमीटर एरिया पूरे हंड्रेड स्क्वायर पर किलोमीटर एरिया में और केरला में आपकी जो रोड डेंसिटी है वो फाइव है आपकी किलोमीटर से और नेशनल जो एवरेज है हमारे पास पूरे देश में अगर एवरेज निकालते हैं तो 140.68 आता है ये आपका 2011 का डाटा है तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स ऐसा भी इसका रीजन देख लेते हैं यहां पर एक बार ये समझ लीजिए आप जो डेंसिटी है रोड्स की इज हाई इन मोस्ट ऑफ द नदर्न स्टेट्स नदर्न स्टेट्स में हाई है मेजर साउथ सदर्न स्टेट्स में हाई है फिर ये आपकी लो है हिमालयन रीजन में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मध्य प्रदेश एंड राजस्थान ऐसा इसलिए करता है सबसे पहला रीजन है इसका नेचर ऑफ टेरेन कि कहीं हिली रीजन है तो हिली रीजन में रोड्स और रेलवे की कंस्ट्रक्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है वहां पे इतना ज्यादा नेटवर्क आपको रोड्स का देखने को नहीं मिलेगा जितना ज्यादा आपको जो नदर्न स्टेट्स हैं आपकी सदर्न स्टेट्स हैं यहां पे आपके प्लेन हैं यहां पे इजी है रोड की कंस्ट्रक्शन और जो आपकी आपकी हिमालय हिमालयन स्टेट्स हैं हिली स्टेट्स हैं हिली टेरेंस हैं वहां पे जो आपकी पॉपुलेशन है पॉपुलेशन की डेंसिटी भी कम होती है बट आप सदर्न स्टेट्स देखिए और आपके नदर्न की स्टेट्स देखिए यहां पे आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा देखने को मिलेगी और गुड्स की मूवमेंट भी ज्यादा होती है तो इस वजह से यहां पे आपको और जो टेरेन है वो भी फेवरेबल है प्लेन है बिल्कुल रोड की कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत नहीं आती है ज्यादा तो इसलिए रोड्स का नेटवर्क आपको देखने को ज्यादा मिलता है फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इज इजी एंड चीपर इन प्लेन वाइल इट इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली इन हिली एंड प्लेटो एरिया जी मैंने आपको बताया देर फोर नॉट ओनली डेंसिटी बट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ रोड रिलेटिव बेटर इन प्लेन एज कम्पेयर टू द रोड इन हाई एल्टीट्यूड एरिया रेनी एरियाज एंड फॉरेस्टेड रीजन जो आपकी डेंसिटी के साथ साथ आपकी जो क्वालिटी ऑफ रोड्स मिलेगी वो भी आपकी प्लेन्स में और सदर्न स्टेट्स में ज्यादा अच्छी मिलेगी क्योंकि वहां पे आसानी से बन जाता है अच्छी क्वालिटी के रोड्स बनते हैं और क्यों अच्छी क्वालिटी के भी इसलिए बनते हैं वहां पे मूवमेंट ऑफ पीपल एंड यू गुड्स सबसे 
थोड़ी कम होती है देखिए फ्रेंड्स जो ये आपका दिल्ली लाहौर बस यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है ये आपकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलती है इंडिया कैपिटल दिल्ली टू लाहौर ये आपकी चलती है ये यहाँ पे एक फिगर दिखाई उन्होंने अब बस है जो लाहौर से आपकी डेली जाएगी एट वाघा बॉर्डर को क्रॉस करती है जो आपका पंजाब में पड़ता है फिर ये इन्होंने अमन सेतु बनाया गया बिटवीन श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद अमन सेतु है ये आपका रोड्स बनाए गए हैं जो आपका बीआरओ मेंटेन करता है इन रोड्स को कंस्ट्रक्ट करता है ये इंटरनेशनल हाईवे इनको हम बोलते हैं इसके थ्रू हमारे पास मूवमेंट होती है पीपल की कि जो इंडिया वाले अगर जाना चाहते हैं पाकिस्तान में वो वहां जाते हैं अपने रिलेटिव से मिलकर वापस आ सकते हैं ऐसे ही पाकिस्तान का होता है उसके बाद यहां से हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का तो इन नेशनल हाईवे का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है एक दूसरे का जो कंट्री का कल्चर है वो दूसरे का एक्सचेंज होता है और पीपल और गुड्स की मूवमेंट अगर कोई कंट्री के बीच में ट्रेड है और आपके पीपल्स के कल्चरल कांटेक्ट है उससे क्या होता है उससे आपके दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस होते हैं वो आपके अच्छे और स्ट्रांग रहते हैं हार्मोनियस रिलेशंस बनते हैं उसके बाद फ्रेंड्स फिर आपका एक और प्रोजेक्ट इन्होंने रोड्स के लिए स्टार्ट किया भारत माला और ये भारत माला एक अम्ब्रेला स्कीम है इसके अंदर क्या है इसके अंदर डेवलप करेंगे स्टेट रोड्स को अलॉन्ग कोस्टल बॉर्डर यानी कि आपको पता है ना कोस्ट की इंडिया का कोस्ट इतना है सेवन फाइव जीरो जीरो किलोमीटर्स है बहुत बड़ा है तो वहाँ से हमारा जो आपकी कनेक्टिविटी देंगे आप किस नॉन मेजर पोर्ट्स को नॉन मेजर पोर्ट्स हमारे पास जो है वो अराउंड टू है जो छोटे पोर्ट्स हैं जिनको हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही मेनटेन करती है उसके बाद फिर ये हमारे पास बैकवर्ड एरियाज को कनेक्ट करेंगे रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस को कनेक्टिविटी प्रोग्राम है यहाँ फिर सेतु भारतम एक परियोजना है जो कि आपका कंस्ट्रक्शन करेगा अबाउट सेतु भारतम सेतु का मतलब होता है आपका पुल ब्रिज सेतु का मतलब होता है पुल जैसे राम सेतु था ना जो उन्होंने आपके ओशन पे जो आपके इंडियन ओशन पे बनाया था इंडिया टू श्रीलंका बनाया था राम सेतु तो वही यहां पे उसके सेतु वहां से लिया गया वर्ड और ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन होगी जिसमें से आपके 1500 मेजर ब्रिजेस होंगे और 200 रेल ओवर ब्रिजेस होंगे आपके और अंडर ब्रिजेस होंगे ये आपका डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर से कनेक्टिविटी की स्कीम भी है एक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अबाउट नाइन किलोमीटर न्यू डिक्लेयर्ड नेशनल हाईवे और ये जो प्रोग्राम है आपका ये कब तक कंप्लीट होना चाहिए ये आपका 2022 तक कंप्लीट होना चाहिए अब हम जो और भी डाटा है हमारे पास रोड्स वाला वो देख लेते हैं आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट की जो आपकी एनुअल रिपोर्ट आती है उससे देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको ये भारत जो भारत माला परियोजना थी वो बताया था उसके डाटास क्या है इसकी टोटल लेंथ है किलोमीटर में 46,278 और जो इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई है अभी आपके मार्च 2019 तक वो 33,808 किलोमीटर कंप्लीट हो गई है और जो आपकी ये देखिए अब कब तक ये आपके फिर दिसंबर तक कितनी लेंथ कंप्लीट हो गई है छत्तीस हजार नौ सौ छप्पन किलोमीटर कंप्लीट हो गई लेंथ इसको हमें 2022 तक पूरा करना है जो कि आपका हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स हमारे नेशनल हाईवे बनते ही जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा हम अपना रोड्स को डेवलप कर रहे हैं जो आपके 2019-2020 फाइनेंशियल ईयर में आपका नेशनल हाईवे बने हैं उनकी लेंथ है आपकी 496940 किलोमीटर्स। अगर वो हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस ईयर में 6703 किलोमीटर्स नेशनल हाईवे बने थे और हमारे नेशनल हाईवे इस साल 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा बने हैं ये हर साल ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमारा रोड्स पे काम चल रहा है ये जो आपका भारत माला परियोजना है उसके मैंने डाटा आपको बताए थे ये फोकस करता है ऑप्टिमाइजिंग एफिशियंसी ऑफ फ्लाइट एंड पैसेंजर मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री बाय ब्रिजिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप थ्रू इफेक्टिव इंटरवेंशन जैसे कि इसमें हम इकोनॉमिक कॉरिडोर आपके डेवलप करेंगे इंटर कॉरिडोर फीडर रूट डेवलप करेंगे नेशनल कॉरिडोर एफिशियंसी इंप्रूवमेंट होगी बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड होगी कोस्टल एंड पोर्ट्स की जो कनेक्टिविटी होगी वो भी होगी कनेक्टिविटी रोड बनेंगे कोस्टल कोस्टल एरिया से पोर्ट्स तक आपके नॉन मेजर जो पोर्ट्स है ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वेज होंगे आपके मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन इज ऑल्सो बिल्ड इन टू दिस प्रोग्राम ये सारे काम आपके इसमें होने हैं फ्रेंड्स और ये सब किस लिए गुड्स और पैसेंजर्स की मूवमेंट के लिए और जो हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप रह गए उनको ये सारा चीज आपका कवर करेगा और जो ये आपका भारत माला परियोजना है इस प्रोग्राम में आपका जो स्पेशल आपकी जो नीड्स हैं स्पेशल अटेंशन जो दी गई है वो किस लिए दी गई है कनेक्टिविटी नीड्स ऑफ बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज उनकी फुलफिल होंगी क्योंकि वहां पे जो कनेक्टिविटी होती है बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज की वहां पर रोड्स की हालत खराब होती है फिर जो एरियाज है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे इंडस्ट्रीज और पोर्ट्स से जो कनेक्टिविटी है मार्केट से जो कनेक्टिविटी वो अच्छा होगा इसमें हम प्लेसेज ऑफ रिलीजियस एंड टूरिस्ट इंटरेस्ट भी अच्छे से कवर करेंगे बॉर्डर एरियाज को भी अच्छे से कवर करेंगे कोस्टल एरियाज और जो ट्रेड रूट है हमारे नेबरिंग कंट्रीज के वो भी हम करेंगे और उसके बाद आपका ये सारा था आपका भारत परियोजना भारत माला परियोजना का जो भी मैंने आपको थोड़ा बहुत डाटा बताया और इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताए हैं देखिए ये वाली फिगर यह
यहाँ पे नेशनल हाईवेज आपके जो ये पुराना डाटा है थोड़ा सा मार्च 2018 का ये नेशनल हाईवेज का इतना दिखाया हुआ लेकिन हम वो नया वाला डाटा यूज करेंगे जो वन लैख थर्टी टू किलोमीटर वाला है स्टेट हाईवेज इतने हैं आपके डिस्ट्रिक्ट रोड्स इतने हैं रूरल रोड्स हैं अर्बन रोड्स इतने और प्रोजेक्ट वाले रोड्स आपके इतने हैं फिर हम कहते हैं कि थर्टी मार्च टू में जो नेशनल हाईवेज थे वो आपके इंडिया के टोटल रोड नेटवर्क का टू आपका हिस्सा है स्टेट हाईवेज जो है आपके वो टू सेम पीरियड में हिस्सा है और जो आपके रूरल रोड्स का शेयर है फ्रेंड्स वो आपके हाईएस्ट है 70.99 परसेंट का डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं आपके 9.90 परसेंट और जो आपके अर्बन रोड्स हैं वो आपके 8.75 परसेंट है और जो आपकी परसेंटेज है सरफेस रोड्स टू द टोटल रोड लेंथ वो है आपकी 60.5 परसेंट तो ये डाटा है ये डाटा आप नोट कर लीजिएगा ये डाटा एक साल का पुराना है बट ये नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे वाला डाटा जो है ये वाला डाटा आप छोड़ दीजिएगा बट ये वाला डाटा यहाँ से उठा लीजिए कि इतना है अराउंड इतने परसेंट पूरे नेशनल हाईवेज हैं स्टेट हाईवेज हैं रूरल रोड हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं ये डाटा आप यहाँ से उठा लीजिए ये वाला डाटा जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था पहले इस रिपोर्ट में वो वाला डाटा उठाइएगा लेटेस्ट डाटा टू थाउजेंड का फ्रेंड्स अब यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सी स्टेट में हमारे पास सबसे ज़्यादा टोटल लेंथ है किसकी आपकी रोड्स की तो देख लेंगे हम यहाँ पे नेशनल हाईवेज कौन सी आपकी स्टेट में सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं ये देखिए आंध्र प्रदेश में कितना है आपका 6,913 किलोमीटर्स और सबसे कम कौन सी स्टेट में पड़ते हैं आपके देखिए यूनियन टेरिटरीज में अगर आप देखेंगे तो सबसे कम 15.3 किलोमीटर का नेशनल हाईवे पड़ता है आपका चंडीगढ़ में फ्रेंड्स ये नोट कर लीजिएगा सबसे कम यूनियन टेरिटरी में आपका पड़ता है तो सबसे ज्यादा जो नेशनल हाईवेज की रोड लेंथ है आपकी वो कौन सी स्टेट में है वो आपकी महाराष्ट्र में फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए महाराष्ट्र में सेवेंटीन किलोमीटर्स तो हमारे पास जो इंडिया की लीडिंग स्टेट होगी नेशनल हाईवेज में वो कौन हो गई महाराष्ट्र हो गई मध्य प्रदेश में एट है फ्रेंड्स के बाद अगर आप यूपी की बात करते हैं तो यूपी में 11,736 है और आपका राजस्थान में देखिए राजस्थान में 10,000 आपकी 341 है और जो सबसे कम आपकी जो लेंथ है स्टेट वाइज बता रहा हूं मैं यूनियन टेरिटरीज को तुम्हें तो चंडीगढ़ की थी स्टेट वाइज जो सबसे कम आपकी नेशनल हाईवेज की लेंथ है वो आपकी है सिक्किम में फोर किलोमीटर याद रखना सिक्किम में है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है तो फ्रेंड्स ये था आपका पूरा जो मैंने आपका पूरा डाटा बताया आपका रोड्स का कि सबसे ज्यादा जो आपकी लेंथ पड़ती है नेशनल हाईवेज की वो आपकी महाराष्ट्र में पड़ती है सबसे कम जो है वो गोवा में है और सबसे कम आपकी यूनियन टेरिटरीज में आपकी चंडीगढ़ में 15.3 पॉइंट सेकेंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र के बाद यूपी आता है ये सब आप डाटा याद रखिएगा चलिए अब आगे चलते हैं रेल ट्रांसपोर्ट की तरफ हम रेल ट्रांसपोर्ट में फ्रेंड्स इसका भी हम जो डाटा है वो हम रेल ट्रांसपोर्ट का भी डाटा आपका पूरा जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की एनुअल रिपोर्ट आती है एनुअल ईयर बुक आती है इनकी वहां से हम उठाएंगे चलिए इसके कुछ हम पढ़ लेते हैं पहले जो आपका इंडियन रेलवेज है वो आपका नेटवर्क है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड और ये फैसिलिटेट करा था देखिए सारे ट्रांसपोर्ट का काम ही क्या है फ्लाइट और पैसेंजर्स फ्लाइट मतलब आपके गुड्स जो हो ठीक है इनकी मूवमेंट कराना एक प्लेस से दूसरी प्लेस और जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं लाइफ ऑफ आपकी इकोनॉमी के होते हैं और ये ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं महात्मा गांधी ने कहा था इंडियन रेलवे के बारे में देखिए फ्रेंड्स ये आप कहीं ऐसे में या फिर कहीं आप अगर रेलवे का क्वेश्चन आता है तो ये कोट आप यूज कर सकते हैं क्या कहा था महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने कहा था कि जो हमारे पास इंडियन रेलवे है ब्रॉड पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर टूगेदर टू कॉन्ट्रीब्यूट इंडिया स्ट्रगल फ्रीडम इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल कि अंग्रेजों ने रेलवे तो बना दिए बट इससे उन्हीं का नुकसान है और इंडिया वालों का फायदा कैसे कि ये डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर के डिफरेंट डिफरेंट जो एरिया के हमारे इंडिया में कितनी सारी डाइवर्सिटी है बहुत सारे कल्चर हैं तो उन पीपल को अलग अलग हिस्सों से अलग अलग देश के हिस्सों से अलग अलग रीजन से जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है उनको आपका मिलाती है उनको आपका साथ में लेके आती है और उनके व्यूज एक्सचेंज होते हैं उनको पता लगता है नेशनहुड की फीलिंग जनरेट करती है नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट करेगी और ये हमारे कंट्रीब्यूट कर रही है इंडियन रेलवे आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्योंकि अलग अलग देश के कोनों से लोग आएंगे अपने आइडियाज व्यूज एक्सचेंज करेंगे उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना जगेगी नेशनहुड की भावना जगेगी तो महात्मा गांधी ने यह वाली बात इंडियन रेलवे के लिए कही थी जो पहली बार इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस हुई थी ब्रिटिशर्स ने जो इंट्रोड्यूस की थी वो एटीन में की थी थर्टी किलोमीटर की लंबी लाइन थी बॉम्बे टू थाने ये याद रखना बहुत बार फिल्म्स में आ जाता है इंडियन रेलवे जो है आपकी सबसे ज्यादा देखिए पूरी अगर कंट्री में आपको कोई पूछता है कि लार्जेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग कौन सी है तो वो आपकी कौन सी होगी इंडियन रेलवे होगी और इसका जो रेलवे का नेटवर्क था वो भी हम सारा देखेंगे अभी इसमें अपडेटेड डाटा नहीं है हम आपकी रिपोर्ट में अपडेटेड डाटा आपको बताएंगे जो आप यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा जो इसका साइज है पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन सेंट्रलाइज रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम और दस इंडिया में जो
में पड़ता है जो नॉर्थ वेस्टर्न का आपका जयपुर सदर्न का आपका चेन्नई है और साउथ सेंट्रल का आपका सिकंदराबाद है साउथ ईस्टर्न का आपका कोलकाता साउथ ईस्ट सेंट्रल का आपका बिलासपुर साउथ वेस्टर्न का हुबली है वेस्टर्न का आपका मुंबई चर्च गेट जो आपका स्टेशन है वेस्ट सेंट्रल का है आपका जबलपुर ये है आपके इंडिया के रेलवेज के जोन और उनके हेडक्वार्टर्स देखिए फ्रेंड्स फिर आपके ये तीन आ, आपके गेज होते हैं इंडियन रेलवेज में जो आपकी विथ होती है ट्रैक की जिसको हम जो आपकी रेल की पटरियां होती हैं तो जिसके ऊपर रेल चलती है उसकी विथ के हिसाब से हम उसे गेज बोलते हैं आपका तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो यूज होता है इंडिया में वो ब्रॉड गेज यूज होता है देखिए ब्रॉड गेज में जो आपका लेंथ जो उनके बीच में डिस्टेंस होता है वो वन मीटर का होता है इंडिया में सबसे ज्यादा यही यूज होता है और इसका डाटा हम अपडेट कर देंगे अभी मीटर जो गेज है आपका वो मीटर गेज का मतलब होता है उन दोनों के रेल के बीच में जो डिस्टेंस होगा आपका ट्रैक के बीच में डिस्टेंस होगा वो वन मीटर का होगा इसलिए इसका नाम मीटर गेज है फिर नैरो गेज है इसमें आपका एक मीटर से भी कम यानी कि पॉइंट सेवन सिक्स टू आपका डिस्टेंस यूज होता है और अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे ब्रॉड गेज से नैरो गेज से तो इनके जो आपकी लेंथ मिलेगी इनके नेटवर्क की जो रेल नेटवर्क है वो आपकी डिक्रीज करती है सबसे ज्यादा ब्रॉड गेज में फिर मीटर गेज में और फिर आपका नैरो गेज में आता है और इंडिया अभी काम कर रही है आपके नैरो गेज और मीटर गेज को कन्वर्ट कर रही है आपका ब्रॉड गेज में और फ्रेंड्स जो आपके मीटर गेज और नैरो गेज यूज होते हैं या आपके हिली एरियाज में डिफिकल्ट टेरेंस जो होती है वहां यूज होते हैं बाकी जहां पे अच्छी टेरेंस है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा आपका ब्रॉड गेज ही यूज किया जाता है देखिए फिर हमारे पास मेट्रो रेल आई है क्या है फ्रेंड्स मेट्रो रेल आई है इंडिया ने अपने पहले यहाँ पे देखिए आपके रेलवेज में आपके स्टीम इंजन चलते थे जो कि कोल से चलते थे लेकिन उन कोल से बहुत स्टीम उन कोल से ना जो इतना धुआं निकलता था उससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस होता था एयर पॉल्यूशन हो जाता था तो आजकल इन्होंने वो सारे कम इलेक्ट्रिसिटी से करने स्टार्ट कर दिए किससे पावर से स्टार्ट करने कर दिए हैं फिर हमारे पास मेट्रो रेल आ गई है जिससे हमने रेवोल्यूशनाइज कर दिया हमारे पास अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इन कोलकाता जो आपकी अंडरग्राउंड चलती है आपकी ग्राउंड से ऊपर जैसा कि आपने दिल्ली कोलकाता वगैरह में देखा होगा ये रिप्लेसमेंट हो गई है इनकी वजह से डीजल बसेस जो चलती थी आपकी अब सीएनजी पर चलने लगी हैं व्हीकल समंग द इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रो इज अ वेलकम स्टेट टूवर्ड्स कंट्रोलिंग पॉल्यूशन इन द अर्बन एरियाज और बहुत सारा ये रोड का जो कंजेशन होता है वो भी आपका खत्म कर देती हैं और ये आपके बहुत सारे एरियाज को कनेक्टिविटी भी देती है मेट्रो रेल उसके बाद जो है आपकी कोनकन रेलवेज देखिए ये फ्रेंड्स ये कोनकन रेलवेज एक बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट है जो आपका वेस्ट कोस्ट है ना आपका अरेबियन सी के साथ जो आपका वेस्ट कोस्ट है वेस्टर्न घाट्स में उसके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि वहां पर आपकी पूरी क्या है आपकी देखिए मैं आपको बताता हूँ ये हमारा पास इंडिया है ये ये पूरा यहाँ पे अब ये वेस्टर्न कोर्ट से यहाँ पे अरेबियन सी है इसकी वेस्ट साइड में और यहाँ पूरी एक माउंटेन चेन रन करते हैं जिसको हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं शयादरीज बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पे इन्होंने कोलकन कोनकन रेलवेज यहाँ पे इन्होंने डेवलप की है अगर किसी को यहाँ से इस माउंटेन रेंज को क्रॉस करना होता है तो बस उसमें आपकी पूरी माउंटेन रेंज है पासिस होते हैं तो उन पासिस से ही क्रॉस कर दिया जाता है लेकिन जब आपकी रेलवेज डेवलप होते हैं तो वो टनल वनल आपकी पूरी यूज करते हैं और यहाँ पे देखिए इंडियन रेलवे जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी कौन कौन रेलवे जो नाइनटीन में स्टार्ट हुई थी सेवन किलोमीटर लॉन्ग रूट है ये आपका कनेक्ट करता है महाराष्ट्र टू मालेगांव इन कर्नाटका और ये देखिए कितनी सारी यहाँ कितने डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन है आपकी 146 रिवर्स को या फिर छोटी छोटी नदियां नालों को क्रॉस करता है ये 2000 ब्रिजेस बनाए हैं और जो वेस्टर्न घाट्स मैंने आपको दिखाया था इसमें 91 टनल्स भी बनाई गई हैं तो बहुत डिफिकल्ट है एशियाज लार्जेस्ट टनल भी यहीं पे है आपकी 6.5 किलोमीटर लॉन्ग की इसी रूट पर लाई करती है और इससे महाराष्ट्र गोवा एंड कर्नाटका इस, इस आ, मतलब कोनकन रेलवे में पार्टनर है इसको डेवलप करने के लिए और अब यहाँ पे जो पीपल की और ये देखिए एक रिसोर्स रिच रीजन है आपका यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स पाए जाते हैं आपका अब यहाँ पे जो कोनकन रेलवे डेवलप हो गई है तो उनकी गुड्स की जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है टू द पोर्ट पोर्ट्स तक ट्रांसपोर्ट जो गुड्स का होता है एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर जो इम्पोर्ट होते हैं उन पोर्ट्स पे आपको पता है वेस्ट कोर्ट्स पे बहुत ज्यादा पोर्ट्स है तो वहाँ से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स होता है गुड्स का वो आसान हो जाता है आपकी इंडस्ट्रीज़ तक और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपकी रिसोर्स हैं जो कि आप इंडस्ट्रीज़ तक ऐसा रॉ मटेरियल और मार्केट तक पहुँचाते हैं और पीपल की मूवमेंट भी है वो इसकी वजह से आपकी वेस्ट कोस्ट पर आसान हो गई है इस डिफिकल्ट टेरेन एरिया में फिर फ्रेंड्स और रेलवेज और क्या काम करती है रेलवेज जो एरियाज होते हैं आपके अराउंड टाउन्स जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज होते हैं एंड ऑफ प्लांटेशन टी कॉफी वगैरह के एंड अदर कॉमर्शियल जो क्रॉप्स होते हैं जूट वगैरह हिल स्टेशन में कैंटोनमेंट टाउन्स में आर वेल कनेक्टेड बाय रेलवेज फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल एरा दे वर मोस्टली डिपेंड डेवलप्ड फॉर एक्सप्लाइटेशन ऑफ रिसोर्स देखिए क्या हुआ था जब ब्रिटिशर्स पहले जब स्टार्
इंडिया के इंटीरियर में पड़ते हैं हिली रीजन है डिफिकल्ट टेरेन है तो उन्होंने क्या किया कि हम इन पोर्ट्स तक आपकी रेलवे डेवलप कर देते हैं इंटीरियर तक जाने के लिए इंडिया में और हम फिर वहां इंटीरियर से रॉ मटेरियल उठाएंगे पोर्ट और पोर्ट्स तक लेके आएंगे थ्रू रेलवे और फिर उसको बाद में एक्सपोर्ट कर देंगे तो क्यों ना हम इंडिया के वास्ट रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं एक्सप्लॉयट करते हैं उन रिसोर्सेज को और वो हम अपने यूरोपियन कंट्रीज में ले जाएंगे जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनको एज अ रॉ मटेरियल फीड होगा और वो फिर हमारे प्रोडक्ट बना के पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में वापस आपका एक्सपोर्ट करेंगे तो इसी वजह से इन्होंने रेलवे डेवलप की थी ताकि ये इंडिया के इंटीरियर रीजन के जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉयट कर सके और उनको पोर्ट्स तक ले जा सके एक्सपोर्ट के लिए तो फ्रेंड्स उसके बाद जो रेलवेज है कंटिन्यूज टू रिमेन द मीन्स मेन्स ऑफ मेन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मासिस बहुत ज्यादा पब्लिक चलती है इसमें रेलवे नेटवर्क इज रिलेटिवली लेस डेंस इन हिली स्टेट्स ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया और राजस्थान में क्योंकि यहाँ डिफिकल्ट टेरेन डेजर्ट वगैरह आते हैं यहाँ जो रेल की लाइन्स होती है राजस्थान वगैरह में ये स्वयंपी एरियाज हैं आपके गुजरात वगैरह में तो वहाँ पे वो सिंक कर जाती हैं और क्या होता है फ्रेंड्स उसके बाद जो रेलवेज की देखिए प्रॉब्लम क्या है आपका थेफ्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है आपकी रेलवेज में लोग क्या है वहाँ पर रेलवे को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझते हैं और अपने उसके ट्यूबलाइट फैंस वगैरह बहुत ज्यादा ले जाते हैं रेलवे की प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन बहुत करते हैं विदाउट टिकट पैसेंजर्स ये सब रेलवे को लॉसेस प्रोवाइड करते हैं देखिए फ्रेंड्स ये मैंने आपको एनुअल रिपोर्ट है रेलवे की एयरबुक है वहां से दिखा रहा हूँ जो आपकी रूट लेंथ है ना रेलवेज की वो आपको जो डाटा था वो पुराना था यहाँ पे देखिए 2018-19 में रूट लेंथ जो रेलवेज की हो गई है वो 67,415 किलोमीटर हो गई है और जो आपके पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स है जितने आपको पैसेंजर्स लेके जाया जाता है वो है आपके ये टोटल लोकोमोटिव्स देख लीजिए पहले जो आपके लोकोमोटिव इंजन है रेलवेज के पास वो बारह है उसके बाद जो पैसेंजर्स को लेके जाते हैं व्हीकल्स वो कितने हैं वो सिक्सटी है वैगन इनके पास कितनी है वैगन इनके पास है बोगियाँ जिनको बोलते हैं कोचिज वो है आपके टू लैक एटी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड एटी फाइव ये रेलवे स्टेशन टोटल जो इंडिया में वो है आपके सेवन थाउजेंड थ्री टू वन है फिर पैसेंजर जो ट्रेन है आपकी उनके किलोमीटर्स कितने सेवन नाइन नाइन है फिर उसके बाद हम रेलवे आपका पैसें कितने पैसेंजर्स को लेके जाती है रेलवे आपका देखिए मिलियंस में है ये ये कि पैसेंजर ओरिजिनेटिंग ये आपके हैं एट थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड थर्टी नाइन इतने पैसेंजर्स को ये हमारे पास लेके गई आपकी उसके बाद आपकी टेबल देखी थी ब्रॉडगेज ब्रॉडगेज वाले उसमें डाटा पुराना था तो हम अभी बता रहे हैं आपको डाटा ये ब्रॉडगेज में आपका कितने किलोमीटर है आपके टू थाउजेंड में ये देखिए सिक्सटी किलोमीटर है एट नाइन्टी वन किलोमीटर है ब्रॉडगेज में आपके अभी जो डेवलप हो गया है और जो आपके आ, मीटर गेज में है वो आपके हैं 2839 ये डाटा वहां अपडेट कर लीजिएगा अपनी बुक में और नैरो गेज में आपका 1685 है और जो टोटल गेजेस हैं जितनी हमारे पास लेंथ है वो है आपके 67415 किलोमीटर्स फिर जो रनिंग ट्रैक है ना टोटल किलोमीटर्स में जितने भी सारे गेजेस है रनिंग जो ट्रैक है आपकी वो है आपकी नाइन्टी किलोमीटर्स और टोटल ट्रैक जो किलोमीटर्स है वो हमारे पास है वन और जितना हमारा इलेक्ट्रीफाइड रूट है अब इसमें से हमारे टोटल में से कितना इलेक्ट्रीफाइड रूट है वो है हमारा लेटेस्ट डाटा जो है 34 फोर किलो थाउजेंड किलोमीटर थ्री वन नाइन बाकी पे आपका जो कभी कहीं डीजल इंजन चल रहा है अभी कहीं भी थोड़ा बहुत कोल से भी चल रहा है फिर जो हमारे पास नंबर ऑफ लोकोमोटिव है यहाँ से देख लीजिए डाटा आपको अपडेट करना है ये स्टीट स्टीम डीजल इलेक्ट्रिक का और टोटल देख लीजिए टोटल आपके कितने हैं टोटल फ्रेंड्स आपके हैं यहाँ पे बारह हजार एक सौ सैंतालीस आपके लोकोमोटिव है इंजन है फिर नंबर ऑफ वैगन है यहाँ पे वो दिया हुआ है आपको फ्रेंड्स ये वाला डाटा ब्रॉडगेज वगैरह वाला और कितनी इसकी किलोमीटर में लेंथ है कितनी रनिंग ट्रैक है कितनी टोटल ट्रैक है कितना इलेक्ट्रीफाइड रूट है ये सारा अब आप नोट कर लीजिए अपनी बुक में यहाँ पॉज कर लेना और अपडेट कर लेना देख लीजिए हमारे पास डेली कितनी पैसेंजर और कितनी गुड्स ट्रेन चलती हैं देखिए यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ ट्रेन चलती हैं डेली पैसेंजर्स की वो है थर्टीन थाउजेंड फाइव टू थ्री और जो आपकी गुड्स की जो ट्रेन चलती हैं वो है आपका नाइन वन फोर सिक्स देख लेते कि फिर हम ये डाटा देख लेते हैं फ्रेंड्स की जो हमारा पैसेंजर बिजनेस है रेलवेज ने वो कितना किया उसने 2018-2019 में 8439 मिलियन पैसेंजर्स को आपका ट्रांसपोर्ट किया है फ्रेंड्स और देखिए फिर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं गुड्स का यानी कि जो आपके आपका गुड्स होता है जो रेलवे कैरी करती है वो कौन कौन से कितने कितने करती है देखिए जो सबसे पहला गुड्स है वो अपना ये आपका डाटा है आपका मिलियन टन्स में ठीक है कितने में मिलियन टन्स में और वो कितने 2018-2019 में उसने कितना किया है सबसे पहले कोल कोल का देख लेते हैं कोल किया है उसने फिफ्टी और ये अलग अलग फ्रेंड्स जो टोटल कोल का डाटा है सॉरी वो कोल का नहीं टोटल कोल का नहीं था वो आपके ये देखिए जो कोल का डाटा है ना टोटल वो है आपका 605 टन्स 605 मिलियन टन्स है ठीक है और इसकी जो
फिर उसके बाद जो आयरन और ये देखिए टोटल जो आयरन और का आपका ये दो की पिग आयरन और स्टील है यहाँ पे ये कितना कैरी किया है इसने 53.99 मिलियन ये टोटल का है आपका 4.43 फिर अगर हम पिग आयरन और फिनिश्ड स्टील की बात हो रही है पिग आयरन और फिनिश्ड स्टील की जो आपके आयरन और स्टील इंडस्ट्री से बन के निकलते हैं अगर हम देखते हैं कि आयरन और जो फील्ड से हमारे पास जो आपकी आयरन और की माइंस होती है वहां से जो इंडस्ट्रीज में गया वो टोटल कितना गया फ्रेंड्स वो टोटल गया वन थ्री सेवन पॉइंट थ्री फोर और वो टोटल का है आपका जितना रेलवे गुड्स आपके एक्सपोर्ट करती है उसका टोटल है इलेवन उसके बाद हम और फिर देखते हैं फ्रेंड्स इसने टोटल आयरन और मैंने आपको बताया कितना किया है जो कि 11.25 परसेंट है फिर हम सीमेंट का देखते हैं यहाँ देखिए सीमेंट का इसने किया 9.61 परसेंट यानी कि 117.3 मिलियन फूड ग्रेन्स में कितना करती है ये ट्रांसपोर्ट करती है थर्टी पॉइंट थर्टी नाइन पॉइंट थ्री वन मिलियन टन जो कि आपके टोटल का बनता है इसके थ्री फिर जो फर्टिलाइजर्स का है फ्रेंड वो है आपका फोर बनता है जो टोटल जितना ट्रांसपोर्ट करती है रेलवे मिनरल ऑयल जो है आपका उसमें आपका थ्री फिर जो आपका एक्जिम कंटेनर्स होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले कंटेनर्स होते हैं वो आपका कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 3.95 और डोमेस्टिक जो कंटेनर्स हैं वो आपके 0.97 ये फिर ये एक्सक्लूडिंग है ये आपका जो कौन कौन रेलवेज है उसको हमने इसमें नहीं लिया है बाकी पूरे रेलवेज का पूरी कंट्री का आपका ये डाटा है देखिए यहाँ पे इन्होंने एक और टेबल दी हुई है जो इन्होंने बताया हुआ है फ्राइट यानी कि बल्क कॉमोडिटी जो लास्ट फोर ईयर में ट्रांसपोर्ट किए तो ये आपका लेटेस्ट डाटा है कोल का देख लीजिए कोल का आता है आपका 49.60 परसेंट फूड ग्रेन्स का 3.22 आयरन एंड स्टील का आता है 4.24 आयरन ओर का आता है इलेवन सीमेंट का नाइन मिनरल ऑयल थ्री फर्टिलाइजर्स है आपके फोर पॉइंट और डोलोमाइट जो उसने ट्रांसपोर्ट करती है टू स्टोन्स जो है अदर जिप्सम वगैरह जैसे वन सॉल्ट है जीरो और आपकी शुगर है पॉइंट ये टोटल हो जाता है आपका नाइनटी सेवन फाइव और जो कॉमोडिटीज अदर कॉमोडिटीज होती है नाइन पॉइंट टू फाइव और ये आपका टोटल इतना ट्रांसपोर्टेशन होता है आपका मिलियन टन में फ्रेंड्स याद रखना इंडियन जो आपका रेलवे का नेटवर्क है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है इतना रूट किलोमीटर है उसकी लेंथ पे जो आपकी मार्च टू तक बताई गई है और जो आपका ब्रॉडगेज कॉन्स्टिट्यूट करता है इसका वो 93.29 परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है मीटर गेज फोर है और आपका जो नैरो गेज है वो टू है अब यहाँ हम देखते हैं कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा रेलवेज का आपका होता है देखिए फर्स्ट आपका आंध्र प्रदेश है आंध्र प्रदेश में आपका 3822 टोटल ट्रैक जो है आपकी 732 किलोमीटर है और जो आपकी रूट्स किलोमीटर है वो इतना है ठीक है तो सबसे ज्यादा आपका कहाँ पे बिहार में देखिए कितना देखने को मिलता है आपका यहाँ देखिए फ्रेंड्स गुजरात में फाइव आपकी रूट किलोमीटर है और टोटल ट्रैक है वो आपकी सेवन फिर आपका जो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है वो आपका मिलता है 4899 और टोटल ट्रैक इतना है महाराष्ट्र में देखिए 5819 और टोटल ट्रैक है इसका 11 तो अभी तक हमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का पता लगा है फ्रेंड्स यहाँ देखिए इस वाली फिगर में ये टेबल में ये आपको बताएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो आपका रेलवे नेटवर्क है सबसे ज्यादा डेवलप्ड है सेकेंड आपका महाराष्ट्र आता है देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है 15,000 टोटल ट्रैक है 15,593 और जो टोटल जो रूट किलोमीटर है वो है आपके एट तो उत्तर प्रदेश नंबर वन पे हो गया महाराष्ट्र आपके नंबर टू पे हो गया है इसमें रेलवेज में ये था फ्रेंड्स आपका रेलवेज का पूरा डाटा अपडेट कर लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा मैंने आपको सारा बताया उसके बाद चलते हैं हम वाटर ट्रांसपोर्ट की तरफ देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट भी आपके दो टाइप के होते हैं एक इनलैंड होता है और एक आपका होता है ओवरसीज जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड में काम आता है तो जो ये आपका वाटर है ये आपका इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये पैसेंजर्स और कार्गो के लिए यानी कि गुड्स के लिए आपका दोनों के लिए यूज होता है एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये याद रखना कि जो सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो आपका वाटर है और ये आपका सूटेबल है कैरी करने के लिए हैवी एंड बल्की मटीरियल फ्यूल एफिशियंट है और ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं करता इको फ्रेंडली और चीपेस्ट मीन्स है फ्रेंड्स दो तरह के होते हैं इनलैंड और ओशनिक इनलैंड में हम जो अपनी इंडिया के अंदर जो हमारी रिवर्स हैं कैनाल्स हैं कोस्टल एरियाज में जो हमारे पास कैनाल्स हैं रिवर्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है स्ट्रीम्स हैं छोटी मोटी नहरें हैं उनमें हम ये छोटे मोटे वेसल्स आपके शिपिंग वेसल्स होते हैं वो चलाते हैं फेरीज चलाते हैं इट वाज द चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिफोर द एडवेंट ऑफ रेलवेज देखिए फ्रेंड्स वाटर का एक और इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है मैं आपको एक बार एक चीज़ दिखा देता हूँ एक फेरी सर्विस स्टार्ट की थी अभी इंडियन गवर्नमेंट ने लेटेस्ट ही देखिए फ्रेंड्स ये गुजरात में इन्होंने एक रोरो फेरी सर्विस स्टार्ट की थी अभी अभी देखिए जो आपका ये इंडिया का लैंड है ये आपका यहाँ से ये गुजरात के कुछ ऐसे कोना पड़ता है एक और अगर इस एरिया से गुजरात में इस एरिया में जाना पड़े तो आपको पूरा यहाँ पे तो क्या है रोडवेज और रेलवे से जाना पड़ेगा तो कैसे जाना पड़ेगा पूरा ऐसे 
जाना पड़ेगा पूरा यहाँ से दहेज से अगर घोगा जाना पड़े पूरा ऐसे घूम के जाना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं रहेगा लेकिन अब इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक घोगा तक एक फेरो सर, फेरी सर्विस रो रो फेरी सर्विस स्टार्ट कर दी है जो कि आपको जो शिपिंग वेसल्स है वो आपको ले जाएंगे देखिए यहाँ आपके फिगर में दिख रहा है तो इससे क्या होगा आपका इससे जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा टाइम कम लगेगा ये इनलैंड वाटरवेज है इंडिया के और ये फेरी सर्विस ऐसे छोटे छोटे शिप्स हम स्टार्ट कर सकते हैं बहुत सारी ऐसी हमारे पास इंडिया में रिवर्स है तो वो भी हम देख सकते स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स और जो ये छोटे छोटे हमारे पास फेरी सर्विसेज होती है इनसे हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारा पैसा बचता है टाइम बचता है इनके ऊपर हम व्हीकल्स भी ले जाते हैं गुड्स भी ले जाते हैं और ह्यूमंस भी ट्रांसपोर्ट होते हैं फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कंपटीशन जो था आपका जो ये जो इनलैंड वाटरवेज जो आपका थोड़ा सा कम पड़ गया था उसका कंपटीशन था आपका रोड एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट से मोर ओवर फिर जो डाइवर्जन हुआ था रिवर वाटर का इरिगेशन के लिए उसको उसने बहुत सारे रिवर्स को आपका नॉन नेविगेबल बना दिया था यहाँ से कि वहाँ पर इतना पानी नहीं बचा था कि वहाँ पर शिपिंग वेसल्स आपके ऑपरेट कर सकें जो इंडिया के जो आपका टोटल नेविगेबल वाटरवेज है ना फ्रेंड्स वो है आपका फोर्टीन किलोमीटर जो कि एक कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की ट्रांसपोर्टेशन में ये इसको हमें इंप्रूव करना है इंडिया के पास बहुत सारे रिवर्स है कैनाल्स है बैक वाटर जैसे आपके केरला में बैक वाटर्स है ना फ्रेंड्स वहां पे भी आप ये इनलैंड कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं और अभी जो हमारे पास है फाइव सिक्स एट फाइव किलोमीटर मेजर रिवर का नेविगेबल है आपका खाली इतने ही हम चला सकते हैं उसके बाद फ्रेंड्स फिर आपके जो इनलैंड जो वाटरवेज अथॉरिटी है इंडिया की वो कब सेटअप हुई थी वो आपकी सेटअप हुई थी आ, 1986 में ये हुई थी डेवलपमेंट के लिए मेंटेनेंस के लिए जो हमारे पास और रेगुलेशन के लिए जो हमारे पास नेशनल वाटरवेज हमारी कंट्री में बनेंगे अभी नेशनल वाटरवेज कुछ इंपॉर्टेंट है पांच नेशनल वाटरवेज वो हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमारी पूरी इंडिया में अभी टोटल कितने नेशनल वाटरवेज हो गए हैं वन 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 याद रखना एक टोटल नेशनल वाटरवेज हमारे पास हो गए हैं देखिए ये है आपका नेशनल वाटरवे नंबर थ्री और ये नेशनल वाटरवे नंबर थ्री क्या है आपका कहाँ कहाँ से होता है ये आपका चलता है फ्रेंड्स कोटापुरम कोची से लेके आपका उद्योग मंडल कैनाल से पूरा जाता है नीचे कोलम तक कहा जाता है कोलम तक और ये आपकी कौन सी है वेस्ट कोस्ट की कैनाल आपकी पड़ती है ये देखिए ये आप कोची यहां से नीचे पूरा जाएगा अलापूजा वगैरह ये इनको करता हुआ और कोलम तक आपका पूरा ये आपका जो नेशनल वाटरवे नंबर थ्री है ये पूरी आपकी नेविगेबल कैनाल है ये वेस्ट कोस्ट कैनाल भी पड़ती है वेस्ट कोस्ट पे इंडिया में और यहाँ से आप पूरा आप अपना क्या कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं गुड्स का और ह्यूमंस का और इसकी जो टोटल लेंथ है फ्रेंड्स वो है टू जीरो फाइव किलोमीटर्स कितनी है टू जीरो फाइव किलोमीटर्स देखिए अब हम देखेंगे जो हमारे पास नेशनल वाटरवेज कंट्री ने डेडिकेट किए हैं वो नेशनल वाटरवे नंबर वन है ये अलाहाबाद से हल्दिया जाता है हमारे पास अलाहाबाद यूपी में हल्दिया आपका कहाँ पे है हल्दिया आपका पड़ता है फ्रेंड्स आपका वेस्ट बंगाल में ये सबसे बड़ा वाटरवे नेशनल वाटरवे सबसे बड़ा है हमारे पास 1620 सिक्स टू जीरो किलोमीटर्स का उसके बाद हमारे पास नेशनल वाटरवे फोर आता है जो कि गोदावरी और कृष्णा रिवर्स के अलॉन्ग काम करता है जो काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच जो है आपकी कैनाल्स की वहां पे जाता है और ये वन जीरो सेवन एट किलोमीटर्स का फिर नेशनल वाटरवे हमारे पास जो दूस तीसरे नंबर पे है लेंथ में वो सदिया धुबरी स्ट्रेच है आसाम में आपका एट नाइन वन किलोमीटर्स में और फिर है उसके बाद नेशनल वाटरवे नंबर फाइव जो कि फाइव एट एट किलोमीटर का नेशनल वाटरवे नंबर थ्री जो कि आपका टू जीरो फाइव किलोमीटर्स में तो सबसे बड़ा आप याद रखिएगा वन सिक्स टू जीरो किलोमीटर वाला अलाहाबाद टू हल्दिया नेशनल वाटरवे नंबर वन ये आपका नेविगेबल बाय द मैकेनिकल बोट्स अप टू पटना है एंड बाय ऑर्डिनरी बोट्स देखिए पटना तक तो ये मैकेनाइज बोट जो आपके शिपिंग वेसल्स होते हैं वहां तक होगा उसके बाद ये फिर पटना के बाद जो आपका चलेगा वो ऑर्डिनरी बोट्स होगा हरिद्वार तक फिर ये डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में पहला है हल्दिया टू फरक्का जो कि 560 सिक्सटी किलोमीटर है फिर फरक्का टू पटना आपका 460 है फिर पटना टू अलाहाबाद आपका 600 किलोमीटर है उसके बाद जो नेशनल वाटरवे टू है वो सदिया से धुबरी स्ट्रेच करता है आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर में ये आपका जो स्टीमर्स जाएंगी ये आपकी टोटल लेंथ क्या है इसकी ब्रह्मपुत्रा की टोटल लेंथ है वन थ्री एट फोर किलोमीटर लेकिन जो इसका नेविगेबल है वो एट नाइन वन है ये इंडिया ये शेयर करता है कौन कौन इंडिया और बांग्लादेश तो जो इंडिया में जितना पड़ता है एट नाइन वन उसमें ये आपका आ, स्टार्ट किया है नेशनल वाटरवे नंबर थ्री है कोटापुरम से कोलम इसका जो मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया था टू स्ट्रेच करता है और ये इंक्लूड करता है आपका वन सिक्सटी ऑफ वेस्ट कैनाल अलॉन्ग विथ चंपाकरा कैनाल ठीक है फ्रेंड्स और उद्योग मंडल कैनाल वेस्ट कोस्ट कैनाल है चंपाकरा कैनाल और उद्योग मंडल कैनाल है इसमें वेस्ट कोस्ट पे हमारे पास 14 किलोमीटर की आपकी चंपाकरा कैनाल है 30 किलोमीटर की आपकी उद्योग मंडल कैनाल है नेशनल वाटरवे वे फोर है ये आपका गोदावरी और कृष्णा रिवर्स को यूज करता है और इसमें साथ साथ काकीनाडा और पुडुचेरी के जो
जाएगा ये कहाँ पे है फ्रेंड्स आपका ये अलाहाबाद से स्टार्ट होता है देखिए अलाहाबाद यूपी में पड़ता है उसके बाद ये जाता है पूरा आपका बिहार में यूपी से बिहार में फिर आपका झारखंड से होते हुए वेस्ट बंगाल में और यहाँ आपके नीचे हल्दिया पे आ जाता है ये पूरा इसका स्ट्रेच है ये है हमारे पास नेशनल वाटरवे नंबर वन जो कि गंगा ऑफ बंगाल तक आपका जाता है फिर फ्रेंड्स ये है हमारे पास नेशनल वाटरवे नंबर टू जो कि सदिया से आपका देखिए असम में सदिया कहाँ है ये वाला टाउन आपका सदिया है ब्रह्मपुत्रा रिवर यहीं से असम में घुसती है तो सदिया से पूरा ब्रह्मपुत्रा रिवर को करता हुआ ये असम में पूरा आपका कहाँ जाता है धुबरी तक ये देखिए यहाँ पे धुबरी है फिर यहाँ से टर्न ले लेती है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा चली जाती है और इतनी स्ट्रेच में हम इसमें स्टीमर चलाएंगे ट्रांसपोर्ट होगा गुड्स और आपका ह्यूमंस का तो यहां पे बहुत सारा हमारे पास रोडवेज और रेलवेज में जो फ्यूल लगता है बहुत सारा खर्चा पड़ेगा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन भी इजी होगी ये सारा हम नेशनल वाटरवे हमारा नंबर टू है ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पास नेशनल वाटरवे नंबर थ्री है ये जो मैं आपको सारी चीजें दिखा रहा हूँ ये मिनिस्ट्री ऑफ ये इनलैंड वाटरवेज का जो आपका ऑफिस है उसकी साइड से दिखा रहा हूँ ये पूरा आपका ये देखिए यहां से आपका कोटापुरम से पूरा जाता है नीचे कोलम तक कहाँ जाता है कोटापुरम से पूरा यहाँ पे यहाँ तक जाता है ये है हमारे पास नेशनल वाटरवे नंबर थ्री फ्रेंड जहाँ से स्टार्ट होगा ये पूरा इसका स्ट्रेच है और ये पूरा यहाँ तक आपका जाएगा ये आपका वेस्ट कोस्ट के जो कैनाल है उसको यूज़ करता है और बहुत सारी कैनाल्स को उद्योग मंडल वाली जैसी आपकी जो कैनाल्स हैं उनको भी यूज़ करता है ये देखिए कहाँ से कहाँ स्ट्रेच करता है वेस्ट कोस्ट की जो कैनाल है ये आपका कोटापुरम से कोलम तक वन किलोमीटर की है ये है उसके बाद टोटल जो लेंथ है इसकी टू किलोमीटर है फिर उद्योग मंडल कैनाल आपकी यूज़ करता है फिर आपकी चंपाकरा कैनाल भी यूज़ करता है ये वेस्ट कोस्ट में पड़ता है आपका फ्रेंड्स फिर ये आपका नेशनल वाटरवे नंबर फोर है तो यहाँ देखिए ये वाली आपकी रिवर जो है ये गोदावरी रिवर है तो पूरा इसकी स्ट्रेच कवर की जाएगी ये वाली रिवर आपकी पूरी कृष्णा है इसकी स्ट्रेच की जाएगी और ये आपकी ईस्ट कोस्ट की कैनाल है और ये आपका नीचे तक जाएगा फ्रेंड्स और ये देखिए ये यहाँ तक आपका जाता है ये कहाँ तक खत्म होगा आपका जाके ये आपका यहाँ खत्म होगा गोदावरी कृष्णा रिवर्स को कवर करता हुआ पूरा ईस्ट कोस्ट की कैनाल को कवर करेगा और ये हमारे पास क्या है ये है इनलैंड वाटर नंबर आपका कौन सा है फोर फ्रेंड्स ये देखिए ये है आपका नेशनल वाटरवे नंबर फाइव डिक्लेयर्ड वाटरवे दिखाया जाएगा आपको जो बड़ी आपकी क्या है आपकी ब्लू लाइन है देखिए यहाँ से चलेगा आपका ये समनल बैरेज है आपका ये आपकी जो रिवर है ब्राह्मिनी रिवर है फिर यहाँ ये चला जाएगा फिर ये देखिए नीचे जा रहा है महानदी डेल्टा से और यहाँ तक जाएगा ठीक है महानदी पैरादी पोर्ट तक जाता है ये आपका महानदी डेल्टा है इसमें ये वाटर बनाया गया है और फिर ये देखिए जो आपकी ईस्ट कोस्ट पर उड़ीसा की कोस्ट पर कैनाल है ये इसको भी कवर करेगा तो यह है आपका नेशनल वाटर नंबर फाइव देखिए कौन सी स्टेट में हमारे सबसे ज़्यादा आपके नेशनल वाटर में पड़ेंगे ये आपके असम में कितने हैं असम में 14 ये रिवर और कैनाल का नाम दिया हुआ है जिस इस रिवर्स पे आपके नेशनल वाटर वे आपके बनेंगे तो ठीक है फ्रेंड चलिए देख लेते हैं कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा हमारे पास वाटर पड़ेंगे अभी तक हमने देखा है आपका फोर्टीन आपका महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है देखिए वेस्ट बंगाल में आपके सबसे ज़्यादा नेशनल वाटर होंगे कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सी स्टेट में आपके सबसे ज़्यादा नेशनल वाटर होंगे वो वो स्टेट होगी आपकी वेस्ट बंगाल और उसके बाद आपके 14 असम में है और फिर 14 किस में है फोर्टीन ही आपके महाराष्ट्र में देखिए 14 असम में है और 14 ही आपके महाराष्ट्र में है तो ये है आपका पूरा डाटा कि कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा नेशनल वाटरवेज होंगे फ्रेंड्स जो आपका नेविगेबल जो आपकी लेंथ बताई थी ना मैंने अभी बुक में स्टार्टिंग में जब हम वाटरवेज पढ़ रहे थे इनलैंड वाटरवेज का जहां तक इतनी नेविगेबल लेंथ है तो हमारी जो टोटल नेविगेबल लेंथ है वो आप देखिए ये देखिए इंडिया के पास एक्सटेंसिव नेटवर्क है आपका रिवर्स का कैनाल्स का बैक वाटर्स का एंड क्रीक्स का जो गुजरात में हमने देखी थी ना छोटा सा पोर्शन था वो आपकी क्रीक ही थी जहां पर आपकी दहेज से गोगा आपकी फेरी चलाई थी इन्होंने टोटल जो नेविगेबल लेंथ है वो है आपकी 20,236 किलोमीटर ये अपना डाटा अपडेट कर लीजिएगा फ्रेंड्स और हमारे पास देखिए पांच तो हमने अभी नेशनल वाटरवेज पढ़े हैं 106 नए नेशनल वाटरवेज और हैं तो टोटल मिला के हमारे पास ये जो इनलैंड वाटर अथॉरिटी है इंडिया की वहां हो गए हैं आपके हो गए हैं टोटल आपके 111 नेशनल वाटरवेज और टोटल नेविगेबल लेंथ कितनी है फ्रेंड्स ये अपडेट कर लीजिएगा अपनी बुक में 20,223 किलोमीटर्स है जिसमें से कि 17,980 किलोमीटर्स आपकी रिवर्स का हो लेंथ होगी और 2,256 किलोमीटर आपकी कैनाल्स में होगी ये आपका नया डाटा है फ्रेंड्स और हमारे पास एक नए वाटरवेज आ गए हैं और पांच पहले हमने पढ़ लिए हैं तो एक टोटल वाटरवेज हमारे पास हो गए हैं फ्रेंड्स फिर से बोल रहा हूँ ये डाटा अपना अपडेट कर लीजिएगा टोटल नेविगेबल लेंथ वो इतनी है इतना रिवर्स होगा जिसमें और जितनी कैनाल्स होंगी और जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी है आपकी इंडिया की फ्रेंड्स ये आइडेंटिफाई किया इसने दस और अदर इनलैंड ये मैंने आपको बता दिया है कि कितने टोटल हो गए हैं अब हमारे पास जो बैक वाटर से
वल्लम कली बोलते हैं केरला में क्या बोलते हैं उस बोट रेस को वल्लम कली ये आपके केरला के उन्हीं बैक वाटर्स में होती है फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको फिगर में दिखाया है ये केरला के बैक वाटर है देखिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है सुंदर डेस्टिनेशन है इसमें हाउस बोट्स होती हैं और आपकी बोट ले जिसको हम वल्लम कली बोलते हैं बोट रेस भी होती है ठीक है कड़ाल बोला जाता है इन बैक वाटर्स को केरला में और ये देखिए कितनी अच्छी नेचर वाली ब्यूटी है आपकी कितनी अच्छी फील आती है तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है आपकी अच्छी और इसको भी हम इनलैंड वाटर में आपका यूज़ करेंगे और अभी भी हम इसको इनलैंड वाटर में यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स उसके बाद कुछ हमारे पास ओशनिक रूट्स हैं फ्रेंड्स इन ओशनिक रूट्स में हमारे पास आपको पता है इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है आपकी वो 7517 फाइव वन सेवन किलोमीटर्स है कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड्स जो हमारे पास अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं उनकी भी हम कोस्ट लाइन इंक्लूड करते हैं इसमें तो इंडिया के पास जो टोटल कोस्ट लाइन पड़ती है सेवन पड़ती है जिसके ऊपर हमारे पास ट्वेल्व मेजर पोर्ट्स हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन रूट्स को जहाँ पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है आपका ओशनिक रूल्स प्ले करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा और नाइन्टी जो आपका इंडिया का फॉरेन ट्रेड होता है बाय वॉल्यूम वॉल्यूम से 95 परसेंट जो आपका इंडिया का फॉरेन ट्रेड होता है वो इन्हीं ओशंस के रूट से इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू होता है और 70 परसेंट जो ट्रेड है हमारे पास बाय वैल्यू वैल्यू का 75 परसेंट वो इन ओशन रूट से मूव करता है और 95 फाइव परसेंट आपका वॉल्यूम के हिसाब से अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड ये आपके यूज किए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन आईलैंड एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री जो हमारे पास अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आईलैंड है उनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन और मेन लैंड जो इंडिया का है उन दोनों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास ये आपके शिप्स के थ्रू ओशन रूट आपके यूज किए जाते हैं फ्रेंड्स देखिए अब हम पढ़ेंगे आपका एयर ट्रांसपोर्टेशन इसका एयर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स फिर हम ये स्टार्ट करेंगे देखिए जो हिस्ट्री है इसकी 1911 में एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में लॉन्च हुआ था और कितना था ग्यारह किलोमीटर की स्ट्रेस थी अलाहाबाद और नैनी के बीच में नैनी है एक आपका सब टा, अर्बन टाउन है यह आपका अलाहाबाद के पास पड़ता है फिर नाइनटीन में क्या हुआ था एयर ट्रांसपोर्ट वॉज प्रोवाइडेड बाय फोर मेजर कंपनीज जिनके नाम थे आपके इंडियन नेशनल एयरवेज टाटा टाटा वाली थी एयर सर्विस इंडिया थी डेकन एयरवेज थी फिर 1951 में जब हमारे पास इंडिपेंडेंस हो गया उसके बाद क्या हुआ चार कंपनियां और आ गई भारत एयरवेज हिमालय एविएशन इंडिया एयरवेज इंडिया एंड कलिंगा एयरवेज 1953 में एयर ट्रांसपोर्ट को क्या कर दिया गया सारी प्राइवेट कंपनीज को अपना उनको बोला गया कि हम इंडियन एयर ट्रांसपोर्ट को एयर ट्रांसपोर्ट को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया और जो दो कॉपरेशन बनी आपकी एयर इंडिया इंटरनेशनल और एक एयर इंडियन एयरलाइंस जो कि डोमेस्टिक के लिए थी अभी ये एयरलाइंस क्या बोली जाती है इसका नाम क्या है अभी इंडियन है इस एयरलाइंस का नाम जो कि गवर्नमेंट ऑपरेट करती है आपकी देखिए अब हम पढ़ते हैं आपका एयर ट्रांसपोर्टेशन जो एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आपका फास्टेस्ट मींस ऑफ मूवमेंट है एक प्लेस से दूसरे तक आपको पता है कोई वहां ट्रैफिक जाम नहीं मिलता आपका एयर ट्रांसपोर्ट में कुछ नहीं होता ऐसा अपना बस एक जगह से चलता है दूसरी जगह एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है फ्रेंड्स इसने रिड्यूस कर दिया डिस्टेंसिस बाय मिनिमाइजिंग दट ट्रेवल टाइम हाँ थोड़ा कॉस्टली जरूर है लेकिन ये देखिए थोड़ा कॉस्टली जरूर है आपका कॉमन आदमी इसको आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसके लिए भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है उड़ान जिस उड़ान का स्कीम का नाम है जो डोमेस्टिक आपकी चलेगी और डोमेस्टिक में आपका फाइव किलोमीटर्स तक कुछ उस स्कीम के जो हैं वो हम अगली जो आपकी कुछ और अगले अलग वीडियोस बनाएंगे उड़ान स्कीम के बारे में उसमें आपको बताएंगे बट थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं उस उड़ान स्कीम में आपका जो फेयर्स है ना डोमेस्टिक मूवमेंट के लिए डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए वो बहुत कम रखे जिससे कि आम आदमी भी आपका एयरलाइंस में ट्रेवल कर सके और जो आपके जो लोकल एयरपोर्ट्स हैं जो आपके जो लोकल एयरपोर्ट्स हैं जो बंद हो गए थे या जिन पे ट्रैफिक कम होता है उन पे भी उनका एक एम है उड़ान स्कीम में कि उन वो ट्रैफिक वो आपके एयरपोर्ट्स भी ऑपरेशनल हो जाएं, अच्छी तरह से फंक्शनल हो जाएं और वो अपना कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशन कर सके ठीक है फ्रेंड्स और वहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट आपकी हो सके ये था आपका उड़ान स्कीम के बारे में फिर जो आपके इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट है एसेंशियल है एक वास्ट कंट्री लाइक इंडिया और डिफिकल्ट टेरेंस हैं आपकी इंडिया में जहाँ पर डिस्टेंस आपका नॉर्थ से साउथ में जाना है तो आपका दो ढाई तीन किलोमीटर तक पड़ जाता है टेरेंस डिफिकल्ट है हिली रीजन है फॉरेस्टी ट्रैक्स है डेजर्ट है स्वैम्स है रिवर्स है तो उनके लिए जो आपकी एयर ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत अच्छा रहता है मैंने आपको बताया अभी एयर ट्रांसपोर्टेशन में एयर मेल के ऑपरेशन के आ, मतलब 1911 में स्टार्ट हुआ था अलाहाबाद और नैनी के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में इसकी रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हुई एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है इंडिया की वो रिस्पॉन्सिबल है आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आपकी सेफ एफिशियंट एंड एयर ट्रैफिक और एरोनोटिकल कम्युनिकेशन सर्विसेज देती है आपके इंडियन एयर स्पेस में अभी ये 125 ट्वेंटी एयरपोर्ट्स को मेजर कर
ठीक है जो कंट्री का लार्जेस्ट स्टेट ओन आपका डोमेस्टिक कैरियर है स्टेट ओन्ड डोमेस्टिक कैरियर कंट्री का लार्जेस्ट वहाँ पे कौन से है वो आपकी इंडियन एयरलाइंस है जो इंडियन एयरलाइंस ने अपना एयरलाइंस का वर्ड निकाल दिया और अभी इसको हम इंडियन कहते हैं 2005 के बाद में और ये आपका इट हैज़ बिन रिप्लेस बाय न्यू लोगो विच इज़ पार्टली विजिबल ब्लू व्हील जो इसका लोगो है ना फ्रेंड्स वो आपका कहाँ से इंस्पायर हुआ है वो सन टेम्पल जो आपका कोनार्क में उड़ीसा वहाँ पर एक आपका चक्कर आपको देखने को मिलता है व्हील टाइप का जिसमें आपका व्हील टाइप होता है और तो इसने अब उन्होंने ये इंडियन जो है आपकी जो एयरलाइंस है आपकी इंडिया की उन्होंने ये सन टेंपल कोनार्क से वहाँ से इंस्पायर होकर एक ब्लू जो व्हील होता है वो उसको आपके ऊपर देखेगा वो उन्होंने उठा लिया है वहाँ से लोगो बना लिया है जो कि सिंबलाइज करता है आपका टाइमलेस मोशन कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस देखिए फिर एक इंडियन गवर्नमेंट का एक पवन हंस हेलीकॉप्टर भी है जो सर्विस प्रोवाइड करता है आपका कहाँ पे हिली एरियाज में और वाइडली यूज किया जाता है टूरिस्ट के थ्रू नॉर्थ ईस्ट सेक्टर्स में ये नॉर्थ ईस्टर्न जो सेक्टर्स हैं आपके फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टेरेंस है फॉरेस्ट है रिवर्स हैं तो यहाँ पे हमें मतलब रोड और रेलवे ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा है भी नहीं डेवलप भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है डेवलप करना तो इसीलिए इसकी सर्विस हम एयरलाइंस की सर्विस हम लेते हैं इस हेलीकॉप्टर की सर्विस लेते हैं नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में इन एडिशन पवन सल हंस हेलीकॉप्टर हमारे पास यूज़ किया जाता है ये सर्विस प्रोवाइड करता है हमारे पास पेट्रोल सेक्टर में और टूरिज्म के लिए देखिए पेट्रोल की जो आपकी नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की जो आपकी एक्सप्लोरेशन होती है वो आपकी ऑफ शोर एरियाज पर होती है यानी कि आपके जो मेन लैंड है उससे दूर जाके होती है समुद्र में तो इस वजह से हेलीकॉप्टर वहाँ भी यूज़ किया जाता है फिर इसकी ओपन स्काई पॉलिसी आई थी हमारे पास एक ये ओपन स्काई पॉलिसी क्या थी आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी 1992 में ये इंडियन एक्सपोर्टर्स को हेल्प करने के लिए और उनके एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा कॉम्पिटेटिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी आपकी कार्गो के लिए खाली गुड्स के लिए इसमें ह्यूमंस का आपका ट्रांसपोर्ट नहीं है कार्गो का ट्रांसपोर्ट है गुड्स का ट्रांसपोर्ट है इस पॉलिसी के अंदर फॉरन जो एयरलाइंस है एसोसिएशन है जो एक्सपोर्टर्स के वो अपने ला सकते हैं फ्राइटर्स टू द कंट्री वो अपना गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंडिया वाले भी फ्रेंड्स इसकी वजह से क्या होगा आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे फॉरन मार्केट में और हमारे जो आप फॉरन एक्सचेंज है वो अच्छा हम कमा पाएंगे उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस देखिए पाइपलाइंस आपका एफिशिएंट और कन्वीनियंट आपका वे है किसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड्स का ये आपका कन्वीनियंट भी पड़ता है आसान भी पड़ता है और कॉस्ट एफिशिएंट भी पड़ता है बस और लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर ये आपकी लिक्विड्स और गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर देता है सॉलिड्स भी इसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं लेकिन सॉलिड्स को पहले हम स्लरी में कन्वर्ट कर लेते हैं जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है हमारे पास अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वो आपकी एक्सप्लोरेशन में प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेश ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं किसका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का ये नाइनटीन में आपकी बनी थी एशिया का जो फर्स्ट कंट्री पाइपलाइन है कवरिंग करता कवर करता है आपका डिस्टेंस एशिया की फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन 1157 किलोमीटर वो कौन सी थी फ्रेंड्स वो आपकी कंस्ट्रक्ट की थी ओ ने ऑयल इंडिया लिमिटेड ने और वो नाहर कटिया ऑयल फील्ड से लेकर असम में टू बरूनी रिफाइनरी जाती थी बिहार में फिर वो फर्दर एक्सपेंड करती थी आपकी कानपुर में और ये 1966 में बनी थी सबसे पहली एशिया की थी आपकी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन उसके बाद फिर हमारी और पाइपलाइंस क्या है अंकलेश्वर से कोयाली कौन सी है अंकलेश्वर से कोयाली फिर मुंबई हाई से आपकी कोयाली पेट्रोलियम एक्सपर्ट क्योंकि मुंबई हाई में आपका मुंबई हाई आपका ऑफ रीजन में पड़ता है मुंबई से एक किलोमीटर दूर आपका अरेबियन सी में तो मुंबई हाई जो है आपका यहाँ पे आपका पेट्रोलियम क्रूड पेट्रोलियम निकलता है नेचुरल गैस की प्रोडक्शन होती है तो यहाँ से कोयाली तक जाता है कोयाली में आपकी ऑयल रिफाइनरी है फिर अंकलेश्वर आपका गुजरात में है यहां से पाइपलाइन जाती है और अंकलेश्वर से आपकी ऑयल फील्ड गैस फील्ड है वो भी आपकी कोयाली रिफाइनरी तक पहुंचाती है फिर जो आपकी मेन पाइपलाइन है हजीरा वाजीपुर एंड जगदीशपुर जब हम प्रीवियस चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने मैप में आपको ये आ, इसी बुक की जो प्रीवियस चैप्टर्स थे वो आपका दिखाया था हजीरा आपका गुजरात में है और जगदीशपुर आपका यूपी में ये यहाँ से ये लाइन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अलग अलग एरिया से मेरठ वगैरह तक भी एक्सटेंड करती है जो मथुरा का रूट है वो इसी पे पड़ता है आपका ये आपका वन किलोमीटर आपकी पाइपलाइन है और कनेक्ट करती है आपका सलाया गुजरात में फिर मथुरा जो ऑयल रिफाइनरी आपकी पेट्रोलियम ऑयल रिफाइनरी मथुरा में वहाँ भी कनेक्ट करता है और ये सप्लाई करता है क्रूड ऑयल जो गुजरात से आपकी अंकलेश्वर जो आपकी गुजरात से क्रूड ऑयल निकलता है उसको पंजाब जलंधर वाया मथुरा फिर ल जो आपके एक और पाइपलाइन आप ही कंस्ट्रक्ट कर रहा है नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी फ्रेंड्स ये नॉर्थ ईस्ट में होगा आपका नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी ये ईस्टर्न पार्ट में है आपका 660 किलोमीटर की लॉन्ग पाइपलाइन है आपकी नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी ये आपकी मेजर पाइपलाइंस और ये पाइपलाइंस की जो कॉस्ट आती है ना इनकी इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है प
ह्यूमन बींग्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर टाइम जो अर्लियर टाइम्स से जो हमारे पास पुराने टाइम्स थे मेडिवल पीरियड एंशियंट टाइम्स थे उनमें क्या होता था जो मैसेज आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करना है तो वो कैसे डिलीवर किया जाता बीटिंग ड्रम्स अगर किसी आपने दो किसी मूवी वगैरह में देखा होगा पुरानी मूवी होगी जो उसमें आपने देखा होगा कि अगर किसी राजा को मैसेज अपनी पूरी मतलब जो उसकी प्रजा होती है वहाँ तक पहुँचाना है तो वो क्या करता था आपने मतलब सोल्जर्स को ऑर्डर करता था कि भाई ये मैसेज पूरी आपके अपने जो लोग हैं अपने जो आप, आपका जो आ, किंगडम है वहाँ के लोगों को दे दो तो वो क्या करते थे वो आपका ड्रम्स लेते थे बड़े बड़े उनको बीट करते थे लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते थे या फिर वो हॉलो ट्री ट्रंक्स लेते थे उनको मतलब उनमें से आपका मैसेज डिलीवर करते थे इंडिकेशन देते थे उनको बीट करते थे उनको बजाते थे ड्रम्स को बड़े बड़े ढोल बजाते थे जिसकी आवाज़ उनके लोग इकट्ठा होकर फिर वो उनको मैसेज कन्वे कर देते थे उसके बाद हॉलो ट्री ट्रंक्स भी हम यूज़ करते थे मैसेज कन्वे करने के लिए एक से दूसरी साइड तक तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आपकी लाउड हो जाती थी एक एम्पलीफायर का काम करता था ये फिर हम इंडिकेशन देते थे पहले ही पता होती थी कि इशार रहे हैं हमारे पास जैसे कि आपका स्मोक कर दिया फायर लगा दिया विद द हेल्प और स्मोक कर दिया फायर लगा दिया तो उसका एक इंडिकेशन मिल जाता था कि हाँ जी अब ये काम हमें करना है दूर बैठे हुए लोगों को पता चल जाता था और फिर आपने महाभारत और रामायण में देखा होगा वहां कोई एक राजा को दूसरे राजा को आपका मैसेज देना होता था तो वो कैसे करते थे आपका उनके पास एक हॉर्स होता था हॉर्स राइडर होता था वो आपका चिट्ठी या फिर आपके कपड़े पर जो भी मैसेज लेके जाता था लिख के लेके जाता था वो दूसरे तक तक पहुंचा देता था फिर आपने मूवी में प्यार प्यार वो जो सलमान खान वाली मूवी है उसमें भी देखा होगा कि वहां से कबूतर जा 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 एक सॉन्ग है ना फ्रेंड्स तो उसमें वो कबूतर के गले में बांध के वो आपका अपना जो लव लेटर होता है वो भेजते हैं तो वो ऐसे ही मैसेज कन्वे करते थे हमारे पास कैमल्स को यूज़ किया जाता था डॉग्स को यूज़ किया जाता था और बर्ड्स को आपके जैसे पिजन वगैरह को यूज़ किया जाता था हॉर्सेस को यूज़ किया जाता था मैसेज सेंड करने के लिए इनिशियली जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था वही आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे हॉर्सेज हैं उन्हीं से हॉर्सेज जो होती है हॉर्स कार्ट जो होती है उन्हीं से वो ट्रांसपोर्ट करते थे फ्रेंड्स और जो इन्वेंशन थी आपकी फिर बाद में आपकी इन्वेंशन हुई पोस्ट ऑफिस की टेलीग्राफ की प्रिंटिंग प्रेस की टेलीफोन्स की सेटेलाइट्स की इन्होंने कम्युनिकेशन को हमारा ईजियर बना दिया और क्या बना दिया टाइम सेव बना टाइम सेव कर दिया फास्टर हो गया हमारा बहुत ज्यादा प्रोसेस फिर डेवलपमेंट हुआ हमारा फील्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप करने लगी उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ है और एक पूरी तरह से रेवोल्यूशन आ गया इस फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन में उसके बाद फिर पीपल हमारे यूज करते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन देखिए आपके अब अब हमारे जो प्रेजेंट टाइम्स में डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है अगर हम इनको बेसिस ऑफ स्केल और क्वालिटी पे डिवाइड किया जाए तो हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं कि आपके पर्सनल हो गया आपका आपके मास हो गया पर्सनल आपके लेटर्स आप पोस्ट ऑफिस में जाइए पोस्ट बॉक्स में डालिए आपके एड्रेस लिखिए उसके ऊपर जहाँ पर आपको पहुँचाना होगा वो पहुँचा देगा तो ये लेटर्स हो गए आपके फिर टेलीफोन हो गया घर पर बैठे बैठे किसी को भी पूरे वर्ल्ड में टेलीफोन घुमा लीजिए बात कर लीजिए टेलीग्राम हो गया ये भी आपको पोस्ट ऑफिस से सेंड करने पड़ते हैं फैक्स है आपका ये एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में बैठे हुए एक जगह दूसरे जगह बैठे हुए आप अपना भेज सकते हैं ईमेल हो गया इंटरनेट फैसिलिटी यूज करके आप ईमेल अपना मैसेज टाइप करके उसको भेज सकते हैं और इंटरनेट से आप चैट कर सकते हैं बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स है जहां से आपको अपने मैसेज या फिर अपने व्यूज अपने आइडियाज और नॉलेज आप एक्सचेंज कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन में फ्रेंड्स आपका आते हैं आपके रेडियो टेलीविजन सिनेमा देखिए रेडियो में हम आपका सुन सकते हैं खाली वॉइस सुन सकते हैं कि कहां कि कहां क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड में टेलीविजन में आप हम आपका देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं न्यूज़ चैनल्स हम देखते हैं वहाँ से हमें पूरे इन्फॉर्मेशन पता लग जाते हैं टेलीविजन में हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए वगैरह मूवीज वगैरह भी देखते हैं वो आपका सिनेमा आ जाता है फिर सैटेलाइट है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशंस होती हैं आपकी फ्रेंड्स ये जो आपके टी वगैरह जो आपके चलते हैं आजकल सब सेटेलाइट कम्युनिकेशन जो आपके डी डायरेक्ट टू होम बॉक्सेज आ गए हैं वो सारा आपका सेटेलाइट कम्युनिकेशन पर चलता है डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पर सेटेलाइट आपकी इनमें एलोकेटेड होती हैं आपको मैगजीन बुक्स हैं इनसे भी आपको पता लगता है पब्लिक मीटिंग होती है सेमिनार होते हैं कॉन्फ्रेंसिस होते हैं यहाँ से आपके क्या एक्सचेंज होते हैं आइडियाज व्यूज मैसेजेस और आपकी नॉलेज एक्सचेंज होती है ये मींस ऑफ कम्युनिकेशन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ग्लोबलाइजेशन में भी जो ग्लोबल विलेज बोलते हैं पूरे वर्ल्ड को ग्लोबलाइजेशन में भी इन मींस ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन ने बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और पूरे वर्ल्ड को एक से दूसरी कंट्रीज तक जोड़ दिया है कंट्रीज में भी पूरे एरियाज को जो एक से दूसरी जगह तक जोड़ दिया है फ्रेंड्स उसके बाद फिर हम ये आगे पढ़ते हैं हम पहले पढ़ेंगे हम पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम ये हमारे पास पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है जो मोस्ट इफेक्टिव है और एडवांस वन है वो हमारे पास इंटरनेट है देखिए फ्रेंड्स
इन्फॉर्मेशन ये आपका इंक्रीजिंगली यूज हो रहा है ई कॉमर्स वेबसाइट से आपकी फ्लिपकार्ट है अमेजन है यहाँ से आप बैठे बैठे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं उनकी स्पेसिफिकेशन जान सकते हैं उनको बैठे बैठे अपने घर पे मंगा सकते हैं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और आप बहुत सारी आपके ई वॉलेट्स आ गए हैं जैसे पेटीएम है आपका फोन पे है गूगल पे है यहाँ से आप मनी की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और आपका विदाउट यूजिंग कैश आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट से वो पैसे कट जाते हैं इट इंटरनेट एक आपका ह्यूज सेंट्रल वेयर हाउस है किसका वेयर हाउस है जैसे आपने वेयर हाउस सुने होंगे अनाज का वेयर हाउस सुना होगा आपने वेयर हाउस सुने होंगे जहां पे आपके प्रोडक्ट्स ये आपके फ्लिपकार्ट एमेजोन वाले आपके रखते हैं वो भी वेयर हाउस होता है बट ये इंटरनेट को हमने डाटा का वेयर हाउस है यहाँ पे आपका बहुत सारा डाटा मिलता है विद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस आइटम्स फिर नेटवर्क थ्रू इंटरनेट एंड ई प्रोवाइड एक एफिशियंट एसेस टू इन्फॉर्मेशन कंपेरेटिवली और बहुत ही कम लो कॉस्ट पर आज कल हमें मिलता है और इसने हमें पास बेसिक फैसिलिटीज जो होती है हमारे पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन की वो एनेबल आज हो गई हैं फ्रेंड्स हमारे पास और जो हमारे पास इंटरनेट है वो धीरे धीरे हमारे पास ग्रो कर रहा है और इंडिया के पास तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जैसे जैसे टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है इंटरनेट भी इंडिया के इंटीरियर रीजन में ग्रो करता जा रहा है फिर है हाँ आपका मास कम्युनिकेशन सिस्टम फ्रेंड जो आपका मास कम्युनिकेशन सिस्टम है इसमें सबसे पहले हमारे पास रेडियो आता है रेडियो स्टार्ट हुआ था नाइनटीन में सबसे पहले रेडियो क्लब एक बॉम्बे था ब्रिटिशर्स के टाइम पे तब यहाँ पे स्टार्ट किया था इसने जो पॉपुलरिटी गेन की थी और इसने एक सोशियो कल्चरल जो लाइफ थी पीपल्स की वो चेंज कर दी थी लोग पहले बहुत ही मजे से रेडियो सुनते थे कि हाँ जी आज आकाशवाणी आना है आज बहुत कुछ है उनको वेरियस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी रेडियो पे फिर कुछ टाइम बाद इट मेड अ प्लेस इन द एवरी हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री गाने सुन रहे हैं रेडियो पे आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है आपकी न्यूज मिल रही है और बहुत टाइप के आपके एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह भी रेडियो पे आ रहे हैं फ्रेंड्स फिर गवर्नमेंट ने रेडियो पे अपना कंट्रोल ले लिया और उसके बाद क्या किया आज देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट रेडियो पे आप एफ होते हैं ना आपके फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसे हम बोलते हैं ए होते हैं हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसे हम बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर आपका रेडियो मिर्ची आता है नाइनटी पे वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है जो आपके एंटरटेनमेंट के लिए हैं बट जब गवर्नमेंट ने इस पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन को अपने अंदर लाया तो नाइनटीन में उन्होंने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम आपका चलाया फिर ये बाद में ऑल इंडिया रेडियो बन गया 1936 में और 1957 में आपके इंडिपेंडेंस के बाद आकाशवाणी में तब्दील हो गया ऑल इंडिया जो रेडियो है आपका अब वो आपका देखिए आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं आप तो ऑल इंडिया रेडियो आप जरूर सुनते होंगे जो नौ आठ से नौ के बीच में आपका प्रोग्राम आता है वहां पर आपको इंपॉर्टेंट डिस्कशन होते हैं आपके जो कंट्री के इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं ए रेडियो आप बहुत सारे लोग यूपीएससी वाले सुनते हैं उसके नोट्स भी बनाते हैं फिर यहाँ पे वेराइटी जो आपकी इंफॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड एंटरटेनमेंट आपको मिलता है स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन आते हैं इसके आपके स्पेसिफिक स्पेसिफिक ओकेजन पे अलग अलग आपके इस पे प्रोग्राम्स होते हैं लाइक सेशन ऑफ पार्लियामेंट्स पे आते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स पे आते हैं फिर उसके बाद जो हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है हमारे पास टीवी देखिए टीवी जो है हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग के लिए आपका ऑडियो विजुअल दोनों है आप उस पर देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं ये आपका इन्फॉर्मेशन देता है आपका इस पर बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो आपके एजुकेशनल वाले चैनल्स होते हैं एजुकेट करता है मासिस को इन उनको न्यूज़ का पता लगता है देश विदेश में क्या हो रहा है कौन सी पोलिटिकल पार्टी क्या कर रही है उससे पहले तो गवर्नमेंट कुछ भी करती रहे लोगों को पता ही नहीं लगता था जो फार फ्लंग एरिया में बैठे हुए हैं लेकिन आज भी लोग गाँवों के कोने कोने में भी हमारा टी पहुंच चुका है लोगों को सब चीज़ पता लगता है पहले ये इनिशियली जो टी सर्विस थी वो आपकी बहुत लिमिटेड थी लेकिन आज ये गांवों तक भी पहुंच चुका है आपके फिर पहले नेशनल कैपिटल में हुआ करता था लेकिन आपका 1959 में ये स्टार्ट हुआ था नेशनल कैपिटल में और ऑपरेशनल हो गया था कब ये अदर सेवरल सेंटर्स में 1972 में 1976 में टीवी वी डिलिंक्ड कर दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो से और इसको एक सेपरेट आइडेंटिटी मिल गई थी दूरदर्शन जो अभी आपका आता है फ्रेंड्स इनसेट ए इनसेट वन ए आपकी क्या है नेशनल डी डी वन नेशनल जो डी डी वन आपका टेलीविजन आता है वो आपका ऑपरेशनल हो गया है इनसेट आपकी सेटेलाइट होती है फिर जो कॉमन नेशनल प्रोग्राम्स हो गए वो स्टार्ट कर दिए गए एंटायर नेटवर्क पे और उसकी सर्विसेज जो थी एक्सटेंड कर दी गई आपकी बैकवर्ड और रिमोट रूरल एरियाज में फिर फ्रेंड्स जो हमारे पास थर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो है हमारे पास सेटेलाइट मोड ऑफ कम्युनिकेशन देखिए सेटेलाइट क्या है हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है सेटेलाइट्स को हम डिफेंस के यूज में हम डोमेस्टिक यूज में मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन में मिनरल्स की मैपिंग में जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनकी मैपिंग में भी यूज करते हैं देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेटेलाइट हर सेटेलाइट का अलग अलग फंक्शन होता है कुछ सेटेलाइट्स होते हैं जो आपकी थर्मोस्फेयर एग्जॉस्फेयर वहां पे होती हैं आपकी ये आपके एटमॉस्फेयर की लेयर में होती है और वही सैटेलाइट आपके सिग्नल्स वापस भेजती है अर्थ पे जो आपके रिसीव होते हैं जिससे आप डी टू एच वगैरह
फ्रेंड्स जो है आपका सैटेलाइट का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है ये आपका रेगुलेट करता है यूज ऑफ अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हाउवर यूज ऑफ जो सैटेलाइट है आपका इन गेटिंग अ कॉन्टिन्यूस एंड सिनोप्टिक व्यू ऑफ लार्जर एरिया हैज मेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन वेरी वाइटल फॉर द कंट्री ड्यू टू इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रीजन इकोनॉमिक रीजन के इस, इस, इस वजह से <coughs> क्योंकि जो सेटेलाइट होती है आपकी आपकी एयर की लेयर्स में वो आपकी एक लार्जर व्यू देती है आपका बहुत बड़ा एरिया को मैप कर लेती है एक ही साथ और आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका भी बता देती है सैटेलाइट से आपके नेचुरल रिसोर्सेज की पूरी मैपिंग कर देती है जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका डाटा हमें मिल जाता है फ्रेंड्स फिर आपके सेटेलाइट से आपके बहुत सारे बॉर्डर एरियाज पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे भी नजर रखी जा सकती है कि कोई इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं है कुछ नहीं है फिर आपके जो सैटेलाइट इमेजेस है ये हम वेदर फॉरकास्ट के लिए यूज करते हैं मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैलामिटीज सर्विलियंस ऑफ बॉर्डर एरियाज के लिए भी हम यूज करते हैं ये उसके बाद हमारे पास जो इंडियन सैटेलाइट का सिस्टम है आपका वो दो आपका दो में ग्रुप किया गया है पहला है इंडियन नेशनल सेटेलाइट सिस्टम जिनको हम इनसेट सेटेलाइट बोलते हैं और दूसरा है हमारे पास इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट सिस्टम जिसको हम आई बोलते हैं इनसेट जो है हमारे पास नेशनल सेटेलाइट सिस्टम वो एस्टेब्लिश किया गया था नाइनटीन में और आपका मल्टीपर्पज सेटेलाइट सिस्टम था टेलीकम्युनिकेशन के लिए किसके लिए फ्रेंड्स टेलीकम्युनिकेशन के लिए और मीटियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए जैसे वेदर पैटर्न जो होते हैं आपके और वेरियस अदर डाटा प्रोग्राम्स के लिए था ये इनसेट सिस्टम हमारा उसके बाद जो आपका आई आर सिस्टम है जो रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट सिस्टम है हमारे पास ये आपका ऑपरेशनल हुआ जब हमने लॉन्च किया आपका आई आर ए आपका मार्च में 1988 कहां से लॉन्च किया गया था आपका रशिया से उस टाइम पे हमारे लॉन्चिंग व्हीकल्स नहीं होते थे लेकिन अभी तो इंडिया आपकी दूसरी कंट्रीज की भी सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इंडिया ने बना लिया है ये जो सैटेलाइट्स होती है आपके डाटा कलेक्ट करती है वेरियस स्पेक्ट्रल बैंड में डिफरेंट डिफरेंट इनका स्पेक्ट्रल बैंड फ्रिक्वेंसी के बैंड होते हैं और ट्रांसमिट कर देती है उन्हें जो ग्राउंड स्टेशन होते हैं जो सेटेलाइट्स को कंट्रोल करते हैं वहां पर फॉर वेरियस यूजेज जो आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है आपका वो आपका हैदराबाद में है प्रोवाइड करता है आपका एक्विजिशन ऑफ डाटा एंड उस डाटा को प्रोसेस भी वही करता है फ्रेंड्स जो आपका ये आईआरएनएस है ये आपका क्या करता है ये मैनेजमेंट करता है आपके नेचुरल रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्सेज का बताता है इतने एरिया में आपका इतना यूज है इन नेचुरल रिसोर्सेज का इतने एरिया में आपके इतने नेचुरल रिसोर्सेज है पूरा ये आपका इंडिया का डाटा देता है और सेटेलाइट सिस्टम फ्रेंड जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जीपीएस जो यूएसए का है वो आज हम यूज करते हैं पूरा कैसे आपका जो ट्रैफिक होता है ट्रैफिक का दाम बता देता है कहाँ का आपको कहीं जाना होता है तो आप अपने फोन पे जीपीएस सेट करते हैं और आपको वो लोकेशन बताता रहता है और आप वहां से उसकी नेविगेशन से पहुंच जाते हैं ऐसे ही इंडिया ने एक अपना एक जीपीएस सिस्टम आपका पोजीशनिंग जो सिस्टम है इंडिया भी बनाना स्टार्ट कर रही है जिसको हम आईआरएनएसएस बोलते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम वो इंडिया के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे 1500 किलोमीटर दूर तक का बताएगा बस आपको और वो हम अपने जो पड़ोसी कंट्रीज है उनसे भी शेयर करेंगे और ऐसे ही जैसे जीपीएस है इंडिया का ऐसे ही अपना आई हो जाएगा इंडिया का फिर हम जीपीएस की जगह आई यूज करेंगे उसमें हमारे पास कुछ बारह कुछ सेटेलाइट है आपकी जिसमें से एक दो सेटेलाइट अभी आपकी फेल हो गई थी तो वो जब सिस्टम आपका डेवलप हो जाएगा कुछ ही सालों में तो फ्रेंड्स ये था आपका यहाँ आपका ये चैप्टर आपका फिनिश होता है तो मैंने आपको सारा डाटा अच्छे से रोडवेज रेलवेज पोर्ट्स इनलैंड वाटरवेज सबका आपको डाटा अच्छे से दिया है और कम्युनिकेशन के बारे में हमने यहाँ पढ़ा है बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स आपको समझाया ये सारी चीज़ें आप अपना प्रिलिम्स में यूज़ कर सकते हैं आपका मेन्स में यूज़ हो जाएंगी एस राइटिंग में भी आपकी यूज़ होंगी और जोग्राफी जिनका ऑप्शनल है उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद होगा और जी का जो पेपर होता है आपका यू का उनके लिए और स्टेट सिविल सर्विस वालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा यहाँ लेटेस्ट सारा डाटा है फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया इस चैप्टर का तो प्लीज इस लेक्चर को आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ताकि सब अच्छे से पढ़ सके और बेल जो हमारा बेल आइकन है आप वो घंटी वाला आइकन है वो दबाइए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी फ्रेंड्स मुझे बताइए चैप्टर आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए आपकी कमेंट से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है फ्रेंड्स तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए टाटा बाइट बाय टेक केयर पढ़ते रहिए